Suscríbete a la panterita. Pantalla multimedia, 6 airbags, cámara de retroceso, techo solar y mucho más. Llévalo con Servi gratis por dos años en cuotas de 1.800.000 guaraníes o desde 16.990 dólares. Financiación propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. Servi gratis por dos años o 40.000 kilómetros o lo que suceda primero para señas realizadas hasta el mes de agosto de 2024. Primero de marzo. Deporte total por la 780 AM. Primero de marzo. Primerísima en deportes. ¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Primero de Marzo y Deporte Total. Un saludo a todos los televidentes que nos ven en todo el mundo a través de la aplicación de la mega cadena y a los que nos escuchan en todas las emisoras que hacen la cadena de la amistad deportiva en todo el territorio paraguayo. Gotita, buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, Luis Enrique, compañeros. Un cordial fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Tano, buen día. Bueno, hoy se completa otra fecha más del campeonato paraguayo. Olimpia buscará retomar la punta frente a Tacuarí. 2 de mayo también está dentro de esa línea. Anoche tuvimos dos partidos en la continuidad de esta fecha del torneo de clausura. 0 a 0 en Villaliza. Sigue sin poder ganar. ¿Quién diría que Guaraní hoy es el rey de los empates en el campeonato paraguayo? El equipo de Chiquiarse. Igualó con el local Sol de América el cuadro de Tiburón Torres 0 a 0. Y después nos tocó a nosotros con el Tano ver un partido que tuvo de todo. Polémica de promedio, mucha emoción. Y después un latigazo del presidente de Luqueño para el técnico de Libertad, Daniel Garnero. Uno a uno terminó ese partido con dos penales. El segundo para la gente de Luqueño y para mucha gente, eh, una jugada no un poco clara. Dicen que la, la, el pie donde hubo contacto estuvo fuera del área, otros dentro de la línea. Eso lo entendió el árbitro y también el árbitro VAR. Por eso la sanción del penal. Eh, en fin, esto es el, el presente del fútbol paraguayo. Creo que hay cosas que, que mejorar en el servicio de, del bar porque hay imágenes que no, no son claras. Esta imagen, por ejemplo, es muy parecida a la que se tuvo en aquel gol de Nacional contra Luqueño, ¿verdad? Que para muchos pasó íntegramente la pelota y para otros no pasó. No pasó. Y ayer para muchos el pie contacto era eh, el pie de la falta, estaba fuera del área y otros entienden que fue sobre la línea. Y si es sobre la línea, forma parte del área, entonces el penal... Bien que es lo que, el, el concepto que aplicó el árbitro porque eh, obviamente Ulises Merel porque, porque ah. ni le invitó a una revisión al árbitro David eh, Ojeda a nosotros nos tocó ver con el Tano Tano en principio decía que fue fuera del área él esta mañana ya viendo imágenes dice que fue sobre la línea y si es sobre la línea es penal pero el solo hecho de que por ejemplo para yo consulté a dos árbitros también para tener su opinión ambos me dijeron que fue fuera del área eh, esta mañana uno se ratificó que, que para él fue fuera del área y que la imagen es muy, muy fea. Eh, para Gianluca, que estuvo ayer eh, en la coordinación, fue fuera del área. Eh, yo fui un poco imparcial anoche porque no teníamos el monitor en la cabina, ¿verdad? Y hoy estuve viendo y las imágenes no son claras, ¿verdad? Eh, así que voy a pero, quedarme pero, en, pero, en pero, línea o sea, intermedia, pero da la sensación que es fuera del área. Pero hay, si eso es la línea, es penal. Es penal. Es penal. Porque la línea forma parte del área. Porque hay, hay una cuestión al margen de todo, si miramos el contexto, Luis Enrique, una situación preocupante, no digo grave, preocupante. Permanentemente estamos hablando de que no, no tenemos imágenes nítidas sobre algunas jugadas puntuales, ¿verdad? Como en este caso el de ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué al final yo pregunto, yo planteo lo siguiente? ¿Para qué instalamos el bar? como un, un, un protocolo, un, un, un procedimiento tecnológico que vino para quedarse en el fútbol mundial. Nosotros tenemos el VAR, pero no tenemos las imágenes nítidas para otra vez Fíjate en esta lograr toma. el objetivo, que es imponer justicia a través del VAR. Fíjate en esta toma, la, la menos clara, la que está con varios protagonistas, donde da la sensación que el pie del jugador de libertad está fuera del área. El pie derecho, ¿verdad? Sí. Eh, que, es, que hace contacto después. Eh, esta mañana yo le pregunté cuál, cómo vio la jugada Juan Eduardo me dijo que el contacto fue en la rodilla Tano también le volvía a consultar eh, dónde fue el contacto y él dijo ahí mismo ya anoche dijo eso y hoy él vio y eso es la línea Cotita dijo que fue penal sí, yo anoche ya hice, hice lo que vos hiciste yo anoche me fui a mirar y yo me quedo con esta imagen de la cámara del, del Oxai mm. para mí el, 
Hay, no, hay que confundir. El pie de espinosa está afuera. Está afuera. Pero el punto de contacto es más arriba y coincide con la línea del área grande, de acuerdo a lo que yo veo. ¿verdad? Penal, claro. Bueno, para vos es claro, Cotita. Sí, yo estoy dando mi opinión. Y bueno, y te, por eso, para vos es yo claro. Yo me hago pero, dar cargo de lo y, que y yo Y todos se hacen cargo para de lo que dicen, es, pero te digo nomás que la jugada... Claro. Para mí ¿Por qué es claro. es claro para vos? Porque el contacto se da en la rodilla y con la cámara de lateral... Y, ese, y esa doble toma donde se da el punto de contacto, esta imagen que es doble, a ver, esta te la, marca claramente perdón, cuando perdón, empieza... La, donde está la línea está diciendo, ¿verdad? No, pero te estoy diciendo para, que, para, para si entenderlo. Bueno, pero, y no, pero quiero, quiero entender, porque como yo te planteé, quiero entenderlo. Por eso, tío, déjame terminar y vas a entender perfectamente lo que a quiero ver. decir. En esa doble toma sí. que te muestra el bar te muestra un plano que es detrás, esa toma, ¿verdad? Esta. La, Ahí, esta toma. La de dos protagonistas. Ahí. Ahí te toma. Ahí ellos te frisan el contacto. Fíjate dónde está la rodilla de, de, de Matías Espinosa. Sobre la línea. Sobre, está, la, sobre línea. la línea, claro. Sobre la línea. Es penal. La línea forma parte del área. No Totalmente. importa que el pie esté afuera. Se toma en cuenta el punto de contacto. Y el punto de contacto, es claro, está sobre la línea. No, por eso dije. No, si es sobre la línea, no hay ninguna duda porque forma parte del área. Si es sobre la línea, es penal. Por eso estoy analizando de que, bueno, para vos está clara esa es penal. Perfecto. En esta toma... Es la siguiente, donde hay más protagonistas sobre la línea que Tano dice que es la de, de los Cyber, ¿verdad? Sí. Bueno, en esa toma... ¿Qué es esta, esta, esta. La sí, derecha. La, en la derecha. Esta, la derecha del que mira de frente el monitor, exacto. Bueno, ahí se nota que evidentemente el botín del pie está afuera. ¿Verdad? Y el contacto... Y... La rodilla está sobre la línea. Está sobre la línea, ¿verdad? La rodilla está Ahora, sobre la línea. Ahora, igual este hecho tiene que servir para que la APF reclame una mejor imagen a la empresa que contrató. Yo no Totalmente sé si... Totalmente de acuerdo. No, era, no, creo que no, no es Tigo, ¿verdad? La empresa. Hay una, una ter tercerizada y otra. Yo realmente no, no, no quiero equivocarme. Desconozco eso, ¿verdad? pero... Sí, hay otra empresa tercerizada que no es Tigo, la que le colabora en este, en este servicio para la gente del bar. Porque no es coincidencia que con harta frecuencia estamos diciendo lo mismo. La imagen no es clara porque no, la toma no es clara, porque la posición, porque falta una cámara, por, falta un ángulo eh, para hacer eh, con fidelidad la imagen. Y todo eso, todos los días estamos diciendo lo mismo. Entonces, algo pues, hay que solucionar. Me están confirmando que es tío la empresa que... ¿Verdad? Porque hay, hay acciones en las cuales no, no... Esto mismo había pasado en aquel gol que le dieron a Nacional contra Luqueño, sí. que justamente coincide, fue el tema de Luqueño que sacó la pelota y que hubo tantas dudas, ¿verdad? Que al final acá no... No, concluimos, no hubo unificación, no. criterio unificado aquí. ¿No? Justamente contra Luqueño también. Y justamente contra Luqueño, ¿verdad? Y es lo que dijo el presidente de la vez pasada. Eh, digo anoche, post partido, que dicho sea de paso, no le descabezó a Garnero. Este atendió. es un servicio eh, de tecnología, es un servicio informático, ¿verdad? Sí. Todos los servicios informáticos tienen, eh, tienen que ser actualizados, tienen que ser los software, tienen que ser actualizados constantemente, pero... Esa actualización va hasta cierto momento nomás. Por eso mucha gente reclama, eh, falta, falta más cámara aquí, acá, allá. El software te aguanta hasta cierta cantidad nomás de cámaras. No, es que vos le podemos colocar 40 cámaras a este programa, ¿verdad? Para hacer eso hay que cambiar este programa para poder actualizar y mejorar la tecnología. Entonces hay no que es hacer... simplemente una cuestión de agregar. Bueno, Entiendo, está, está, está bien. el protocolo a lo mejor no es como vos explicás el, el racionalmente. Es esto. Claro, exacto. Pero, pero hay una cuestión. ¿Por qué en Europa no hay problema de, de ángulo, de sí, imagen, bueno, bueno, de nitidez? Es por lo que te dice Tano. Y, y claro, otro, bueno, otro pero nivel entonces, manejan ahí. En, en Europa también empezaron con esto, Benicio. Y tuvieron que cambiar. Ah, el toda esta imagen 3D que está ahora en Europa mm. es de ahora nomás. Todos arrancaron con este sistema. Y bueno, Después se fue perfeccionando, ampliando, pero una cuestión de costo, una cuestión de inversión. Y bueno, pero eh, entonces no cumple pues el, el, el bar, el objetivo sustancioso de su... Eh, no cumple el 100%, ¿verdad? Sí, no, pero... No cumple. Y bueno, pero, Hay eh, algunas cosas que te sirven. Pero espera, te... pero espera, yo sí. luqueño, digo, sí. la pucha, ¿cuándo es lo que va a cumplir a mi favor? Eh, no estoy de acuerdo. De acuerdo Siempre me está perjudicando a mí pero, la mala imagen. Pero si yo te digo que cuesta cinco veces más de lo que estás pagando y vas a pensar, ¿o por qué no se pone el chip a la pelota? ¿Por qué no podemos invertir? En eso? Parece algo tan sencillo, pero por lo visto no lo es, ¿verdad? ¿Y Acá si los dirigentes se ponen fuertes y dicen, no, vamos a dejarlo de joder, vamos a invertir, ¿y vos crees que la asociación no va a aceptar? ¿O la APF otra vez tiene que pagar? Hay una gran diferencia en, 
En el fútbol inglés, los clubes reciben más de 50 millones de euros por temporada por transmisión de televisión. Te agrego también, Jotita, la infraestructura, los estadios. ¿Cómo hacemos para colocar más cámaras? Si nosotros tenemos que lugar, tenemos que, al pobre camarógrafo, tenemos que armarle una torre sí. ahí por encima del techo de nuestra cancha. ¿Y cómo hacemos? Bueno, yo, yo, yo lo que digo nomás, para no desviar, yo voy a punto al corazón. Tigo es la empresa que tiene los derechos televisivos. Sí. Y, 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 Pero es la empresa por, contratada también por APF. Fortuna gana en todos los órdenes en este país. Porque virtualmente casi, casi es un monopolio. Fortuna gana. Tiene algo como corresponde, hermano, y ponerte a la, a la altura de la circunstancia. Y, y, y los lo directivos de Tigo me decían, eh, profe, es, es fácil ser generoso con la plata ajena. Sí, pero para un poquito, hermano. Algo da es lo que este país y este pueblo te está dando. No, yo entiendo, Vinicio, pero yo quiero ser justo, pues no, yo no quiero no. ser injusto porque eh, los árbitros están cometiendo errores muy grandes de apreciación. Esto es tecnología. ¿Sí? Entonces eh, hay que invertir y bueno, hay que invertir porque eh, hay que también darle entonces la derecha, la diestra al árbitro del partido si él vio, porque estaba cerca de la jugada de frente. Mm. Y, y cobró el penal, ¿verdad? A mí me quedó la duda, y yo lo dije en la primera transmisión, vos escuchaste seguramente, sí, claro. le pregunté como tres veces, le pregunté a Gianluca, ¿verdad? <coughs> eh, sobre esta situación. Y él, él me dijo sobre el final, más me mantengo y me sostengo, ¿verdad? Yo entonces consulté con dos árbitros que estaban viendo, los dos me dijeron la jugada no es muy clara, eh, da la sensación que el pie está afuera. Uno de ellos, ya después del partido, cuando estaba llegando a mi domicilio a casa, me escribe, ¿no? Y me dice... Sí, estoy, ahora sí para mí es claro, el pie estaba afuera. El, el contacto, ahora Jotita dice, el contacto es claro, vos también ve igual, ven, eh, Tano ve igual, yo no sí. puedo ser injusto, estoy viendo ahora la jugada, no es clara, pero tengo que respetar la oposición, porque en la primera esta, en esta imagen que estaba mostrando recién, ya se ve ahí, ahí en esa jugada que la rodilla está, incluso sobre la línea y parte del, del muslo ya dentro del, eh, del área. ¿verdad? Entonces, lo cierto es que hay que mejorar. Para mala suerte, sí, de Luqueño, la, siempre las polémicas o, lo, o los errores van en su contra, como dijo el presidente, ¿verdad? Eh, una pena, pero tampoco podemos de, eh, liquidarle o matarle al árbitro eh, ante esta situación, ¿verdad? A mí, a mí me, yo me preocupé, por, particularmente me preocupé por el árbitro Vara, porque esta es una responsabilidad del árbitro Vara, sí. más que el árbitro sí, de Cabo. A mí absoluta. Era eh, entonces, pero, absoluta pero, ¿por qué? Porque es una jugada bien fina. Pero la sutileza donde descansa eh, Luis Enrique, Jotita y, y Tano. Lo que ustedes puntualizaron, ¿dónde está, dónde se produce el contacto? Claro. Rodilla. Sí, sí. Eh, y, y la rodilla está, pero claramente sobre claro, la Eso línea. es indiscutible, eso no se puede... Entonces, si, ya no hay si, si, si no se puede discutir. Por eso la... digo, yo le doy la diestra al presidente de Luqueño en la jugada del gol contra Nacional. Le doy la diestra al presidente de Luqueño con esa patada de jugador de Tacuari al rostro de Auche. Sí. Yo, ahí, yo le doy la derecha, sí. no hay ningún problema. Pero no empecemos nada a cuestionar los aciertos. Mm. Porque si vos empezás a cuestionar también los aciertos, esto va a ser un desastre. Sí. Cuestionar cuando vos veas que el jugador de Tacuari le metió una patada en la cabeza a Auche y no lo echaron. Mm. No, no teniendo bar... nada. Bueno, ahí sí, quejate. Le doy toda la derecha, le doy toda la razón al presidente de Luqueño. Cuando la jugada del gol contra Nacional, y que sí, y que no, y que pasó, y que no pasó, es dudosa. Y bueno, le paso la derecha al presidente de Luqueño. Pero no, vamos a reclamar los aciertos. Porque cuando vos reclamás los aciertos, ya eh, lloremos por todo. Me parece bien. ¿Me entendés? Ya, ya, ya es cuestionar por todo. Hay claros penales que vos le no, a, a nosotros no nos cobraron una situación igual. O sea, querés solucionar el problema cometiendo un doble error. O sea, querés no... que los árbitros se equivoquen siempre porque se equivocaron una vez para darle el gusto a ellos. No, eso no, no es así. No, eso no es no así. Es así. A, a, hay que levantar pulgar cuando aceptaron, cu cuando aceptaron los árbitros. Yo le doy la diestra al árbitro del partido ayer. Para mí es claro el penal... El punto de contacto sobre la línea, un poquito adentro, es penal. Ahora, cuando los dirigentes, cuando los técnicos vean estas imágenes, como Manolo el otro día, que abrió los brazos y se rió cuando le cobraron el penal a la costa y después lo sacaron, ¿qué vas a cuestionar? ¿Un acierto vas a cuestionar ahora? No cuestionemos los aciertos, por favor, cuestionemos lo que está mal. Claro, porque si no, esto es un revuelto que nadie ah, entiende. Sí. Se embarra toda la cancha. No, está bien con los ejemplos que puso Juan Eduardo. El, sí. el tema es como dijo el presidente en una parte. Mm. La mayoría es siempre en contra del club. Y bueno, ayer con la, escuchó las declaraciones, porque eh, según nuestra compañera Alaila, la oficina de él está muy cerca y estaba viendo la conferencia de prensa y escuchando la conferencia de prensa de, ahí está. Yo de Garnero. Yo entiendo. Pero yo creo que se refiero más a la cancha, Jotita, sí. que al, al penal. ¿A la cancha? 
No, al estado del campo de juego. Pero lo que dijo Garnero. Ah, no, no, no. Yo quiero ir nomás un poquito atrás con el tema de las decisiones arbitrales. Yo le entiendo al presidente Luqueño. Él va a velar por su interés, por el interés del club. Ahora, no es una ex ex exclusividad de Luqueño. Porque a Cerro le petaron un penal increíble en la Nueva Goya el otro día contra Nacional. Y a Olimpia casi lo rompieron a Erling González y no fue jugada de tarjeta roja. Además, le sacaron la tarjeta roja a un jugador. ¿Me explico? Sí. Entonces, no es que uh, todos contra Luqueño, todos contra Olimpia, todos contra Cerro. No, es así. La, los errores son para todos lados. Es como prender el ventilador y tirar una bolsa de harina. Es para todos lados. Ahora, lo de Garnero. Para mí, Garnero exageró en el adjetivo calificativo para la cancha. Él dijo calamitoso, me parece una exageración. Y después el presidente de Luqueño me parece que se fue para otro lado. Está Pero, Jorge Mendoza, ¿me permitís, Benicio? Sí, claro, claro. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Lo dicen solo para vos y para los que están contigo ahí. Bueno, Jotita, el profe Itano. Y otra vez Luqueño y vos protagonista. ¿Cuál es tu, tu reflexión después de esta acción más sereno, más tranquilo? Eh, después de un mejor partido ya de ustedes. Me tocó estar en cancha ahí con, con el Tano y, y me gustó la producción eh, de Luqueño. Pero estamos hablando de esta polémica. Danos una mano un poco que fuiste el protagonista, este Jorge. No, eh, de que fue falta, fue falta, eh, porque yo no lo veo a Mati. Yo cuando quiero rechazar la pelota justo, él, él se pone adelante mío. Yo no lo observo en ningún momento porque él viene de atrás eh, y se mete enfrente mío. Y yo, la falta hubo, lo admito, eso no, no hay discusión. Obviamente después empieza lo otro, que, que en una cámara puede ser adentro, en otra no, eh, no sé si nos ayuda hoy en día también nuestra tecnología, eh, creo que, que en ese sentido estamos muy atrasados porque no en una imagen es más claro, en otra no, pero yo siempre, ustedes saben, respeto las decisiones de los árbitros, yo le pregunté a David en ese momento y me dijo que se fue sobre la línea para él y, y que es penal, y bueno, yo eh, cometí un error, eh, que también pasa en el fútbol, eh, no como les dije, no, no, no lo veo a Mati y, y, y al querer rechazar la pelota, él puso ahí su su, su pierna y le, le tocó la parte de arriba en la rodilla y bueno, eh, después ya están las imágenes y, y están las decisiones tomadas que uno tiene que respetar. Después vino lo lindo, gracias a Dios, que, que no pasó mucho tiempo para que nosotros podamos empatar y, y ponernos otra vez en el partido. Exacto, pero pero en fin, yo creo que acá, más allá de esta situación que en un momento dado generó una fuerte polémica, sí está la, el hecho de que el equipo mostró otro rostro el día el, en la noche de ayer. Sí, es que hay, hay partidos y partidos también, eh, Luis, depende mucho, muchas veces el rival, porque cuando nosotros enfrentamos a rivales que que nos proponen mucho, que, que salen a buscar el partido igual que nosotros y nos dejan espacio, creo que nosotros con espacio somos somos un equipo muy peligroso porque tenemos jugadores muy muy rápidos, que, que van muy bien al uno contra uno y por ahí nos cuesta últimamente esos partidos cerrados donde no, no tenemos espacio y, y el rival por ahí juega mucho a nuestro error. Eh, ayer se vio otra vez un, varias situaciones que nosotros tuvimos en el primer tiempo como para ponernos también en ventaja y... Y, y no lo pudimos hacer, pero pero sabemos que, que es el camino, la actitud, la entrega que hubo ayer. A pesar de esa adversidad de, de recibir el gol, lo pudimos empatar rápido y, y bueno, sabemos que es el camino a seguir. Y después todo lo que seguía, obviamente, es parte del fútbol. Eh, lo estaba escuchando a ustedes y, y obviamente comparto que cada, eh, cada club va a buscar eh, siempre... Eh, hablar de la situación que, que le pasa a uno y, y es parte del fútbol y hace el folclore del fútbol. Eh, cuando te perjudican, eh, si te quedas callado también es como si fuera que no te importa y no es así. Eh, el caso de ayer es diferente a lo que pasó eh, en anteriores cosas que nosotros veníamos viviendo. Creo que también el presidente estalló más por, por las otras situaciones que por ayer porque... Ayer si en la Cámara dice que fue penal, es penal y, y, y yo eso lo admito porque yo... Yo lo, lo vuelvo a decir, yo toqué a Matías y, y si para los árbitros y para el árbitro fuera adentro, bueno, es penal, de eso no hay no hay discusión. Hola Jorge, Tano Soy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Tano, cómo estás? Muy bien, 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 un gusto saludarte. Yo quiero destacar varias cosas en el equipo, Jorge. Eh, primero lo mental, ¿verdad? Sin ir todavía a los penales, porque que te cobren dos penales en, una, en un laxo de cuatro o cinco minutos 
eh, como que yo creo que internamente se puede oler o se puede sentir como una especie de persecución y hay que saber reaccionar a esa situación. Pero quiero ir al primer tiempo. Eh, para mí el empate está totalmente justificado, creo que el empate le quedó bien al partido, pero en el primer tiempo, Jorge, creo que hicieron un partido muy inteligente, primero de control sobre el rival y no es un detalle menor, creo que no es fácil controlar a un equipo como Libertad. Lo que me dejó la sensación, Jorge, que esa otra faceta, ese segundo pasito, cuando tenían que arriesgar o, o desprender mayor cantidad de gente para, para marcar y para hacerse sentir en el arco contrario, me pareció que fue esa materia pendiente en el primer tiempo, Jorge. Sí, es que Libertad es un equipo que, que te maneja muy bien la pelota, están muy mecanizados, tienen, tienen muy clara la idea de juego. Eh, Volvió un entrenador al que ellos conocen, son los mismos jugadores que tienen ya hace un tiempo juntos y, y uno sabe que contra estos equipos, especialmente contra Libertad, porque creo que es el equipo que tiene más aceitado su, su mecanismo de juego, uno no se puede concentrar y tampoco te puede estar saliendo a, a lo loco a presionar, eh, tenés que estar siempre bien ordenado, tratar de no quedar mano a mano o expuesto con, contra ellos porque en un toque, en una pared ellos te se rompen toda la línea de presión, entonces era era tratar de estar ordenado, tratar de que ellos manejen la pelota con los centrales y que no que no tengan ese pase interior que ellos buscan mucho eh, y que no encuentren a Tacuara también, porque Tacuara en, un, eh, en una que te pivotea eh, te rompe toda la presión también, entonces era estar ordenado y nosotros al recuperar la pelota tratar de explotar los espacios con con Nico, con Lautaro, con Conejo, que, que está muy picante, entonces era tratar de de eso el primer tiempo y tratar de que el partido vaya transcurriendo, tratar de estar ordenado, que ellos no, no nos creen, que no, no que no estén cerca del arco nuestro y creo que lo hicimos muy bien eh, el primer tiempo. Eh, las jugadas que ellos tuvieron fueron por ahí más error nuestro otra vez que de ellos, eh, después casi no tuvieron situaciones, creo que a excepción del tiro libre de, de, de Tacuara, sí. un remate de Fernández, si no me creo que por ahí la última del primer tiempo que fue un error nuestro por ahí en la salida, no tuvieron chance, entonces eh, lo habíamos hecho muy bien, el, y como decía, el segundo tiempo, al empezar el penal, gracias a Dios lo pudo tapar Alfredo, después cometí yo también esa, no sé cómo decirte, ¿verdad? ese penal lastimosamente que nos convierten, pero después se vio otra vez esa rebeldía que tuvimos también contra el partido de Guaraní, con el partido de Guaraní también que ellos se pusieron en ventaja y lo pudimos revertir, ayer volvimos a demostrar ese carácter que es muy importante para nosotros, hacernos fuerte de local, eh, con nuestra gente y, y ayer eh, lo empatamos y bueno, después era un partido como decir que, que fue muy parejo y que al fin y al cabo el resultado fue muy justo Sí, lo del segundo tiempo a mí me encantó Jorge porque he hecho varios partidos luqueños en el año, en la temporada justamente había hecho también el partido contra Triniense yo creo que esa reacción porque después del gol de libertad se, se movieron en función de equipo porque en varios otros partidos ustedes cuando tenían que remarla de atrás jugando en luque y le costaba muchísimo. Lo de ayer fue totalmente distinto, reaccionaron en forma, a tiempo, y con absoluta justicia lo terminaron empatando rápidamente. Sí, es que tenemos eso, esos vaivenes, esas irregularidades que, no, que nos está costando meternos para pelear el campeonato, porque creo que tenemos plantel, tenemos muy buenos jugadores. Lastimosamente, últimamente estamos sufriendo muchas lesiones, eh, que nos está costando eh, eh, tener el plantel completo, pero pero creo que si pudiéramos agarrar esa regularidad, como vos decís, porque hay partidos que, que somos por ahí un equipo y en otro nos cuesta, el partido con Trinidense hasta ahora sigo sosteniendo que fue un partido que no, no lo pudimos haber perdido porque lo perdimos en nuestra atención, en el tercer gol de ellos no dormimos en un, en un tiro libre, nos juegan rápido, no nos puede pasar. Eh, cosas que, que por ahí en estos partidos que parece que uno lo toma diferente y nosotros tenemos que tomar todos los partidos de, de, de la misma manera y, y eso creo que es algo que lo estamos trabajando y nos está costando. Si podemos agarrar esa regularidad y esa concentración en todos los partidos, creo que, que, que tenemos para pelear un campeonato que es muy parejo. Usted, yo lo escucho hablar siempre a ustedes y ven que es un, par, es un campeonato que quedó ganando dos partidos, estás ahí arriba y si perdés caes mucho porque está todo muy parejo. Jorge, qué gusto escucharte. Abrazo y a, a seguir por la senda de anoche. Dale, muchísimas gracias, un gusto siempre, un abrazo. Jorge Mendoza, eh, referente muy importante del Esportivo Luqueño. Garnero y Dani Rodríguez, técnico de Libertad y el presidente de Esportivo Luqueño. 40 segundos de puro poder. 
como diría nuestro amigo el religioso cuando hace la presentación de, de sus ricos asados en carne. 40 segundos eh, cuantifiqué, no sé si esa fue preciso, de todo lo que dijo Dani Rodríguez. Lo más fuerte para mí no es luego lo que le atendió a Garnero, sino lo más fuerte es cuando dice le felicito a Robert Harrison por haberlo sacado de la selección. Un masazo, un masazo para Garnero. Fue lo más fuerte que escuché. Vamos a una parte donde aparece Garnero criticando con ese término que golpeó durísimo sobre el estado del campo de juego de Luqueño y la respuesta del presidente. La, el campo de juego está en un estado calamitoso. Ese señor lo que tiene que hacer es pedirle disculpas al pueblo paraguayo eh, por su pésima gestión al frente de la selección paraguaya. Es un señor que le hizo jugar al suplente de suplente en la selección paraguaya. Le hizo debutar a un chiquilín que lo quemó en la selección paraguaya en el arco, que nunca lo tuvo en cuenta. Y, y si tanto no le gusta las condiciones de juego, que se vaya a la Premier League, seguramente ahí le van a contratar un gran técnico, súper técnico. Le felicito a Robert Harrison por haberlo sacado de la selección, ¿verdad? Porque es un tipo soberbio, petulante, eh, que no le respeta a nadie y que quiere venir a imponer sus reglas acá. Bueno, si tan buen técnico y si tanto se queja, que se vaya a la Premier League, ahí le van a contratar, seguramente. Hay buenos campos de juego por ahí. Cortísimo, ¿eh? Vamos a escuchar otra vez, lo cortito, hay 5 o 6 segundos lo que dijo Garnero. A ver. La, el campo de juego está en un estado calamitoso. Calamitoso. Sí, ¿Cuánta exageración? Se fue todito, igual que Manolo la vez pasada. ¿Verdad? ¿Por qué esa, esa, esa exageración que llega al grado de... Pero ese es el Garnero, que, no, el Garnero no. siempre fue así. No, no. ¿Sabes que te, te ayudo? Pero, Garnero siempre fue así. No, ¿Me permití? No. Ah, no. En este término ofensivo, no. no. Siempre se quejó de los estados. Siempre Pero fue. no así con esta agresividad. Esto siempre. fue muy agresivo. Eh, la, el adjetivo calificativo de calamitoso orilla la mentira. Porque no es así. No, no. Eh. Bueno. No, orilla la mentira, con eso te dije todo. Y, y es agresivo. Exagera y el término, mm. pero a, o, el campo de juego de luqueño no está bien. No, no, no está, está bien. bien. Está pero muy calami, mal. Pero calamitoso no es. Por eso digo, exageró en el término calamitoso. Mm. Porque hay otras canchas que están mal también. No, la calamitoso ya es una exageración. Mm. Pero no está bien el campo de juego del esportivo de luqueño. Es verdad. No, pero hay muchas canchas que no están bien, Juan Eduardo. La única que está bien es prácticamente hay, la de Cerro Porteño. Hay varias. La de Guaraní está bien. La, 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 la de Guaraní, sí, me suma. Esa, Tano justamente me puso como ejemplo ayer eso. Lo van a ver de Guaraní. el fin de semana. No, estuvimos nosotros la vez pasada ahí. No, no, pero están mejor. Que... No me digas. Lo, lo, lo que yo me pregunto nomás, ¿cómo si hoy en día la cancha, la pista de juego de Sol de América es la cancha de todos? ¿Verdad? Y está siempre bien. Eh, está, que, que está, lado, golpeada, ¿eh? está aceptable, eh. está aceptable, pero peor que antes. Porque sí. juegan, el, el eh, año pasado eh. se jugaron 74 partidos ahí. Tita, ahora cuatro aproximadamente. Eh. Y ahora juegan todos ahí. Sí, por eso. O sea, no hay, ahí ya no hay cancha que te aguante. Por más hermosa que sea, no hay cancha que te aguante. Voy a, voy a exagerar como Daniel Garnero. Es la cancha de todos. Y sí, no, pero, así, de, pero mira, te estoy moviendo. Cuatro. cuatro sí. Juega Sol de América. Juega Melano allí. Juega Libertad allí. Sí. ¿Verdad? Y Tacuarí a veces también. A veces Tacuarí, cuatro. Te metaron. Y, y se juega intermedio también ahí. Cuatro, a veces cuatro o cinco partidos sin te descuida. Pero un promedio seguro sí, sí. de tres partidos por, por, por o sea, semana. Todos los fines de semana tenés partidos. Ahí sí, tenés, sí. siempre tenés fútbol, ¿entendés? Ahora, qué duro estuvo. Vamos a escucharlo al presidente Luqueño, por favor. Ese señor lo que tiene que hacer es pedirle disculpas al pueblo paraguayo. Eh, por su pésima gestión al frente de la selección paraguaya es un señor que le hizo jugar al suplente de suplente en la selección paraguaya le hizo debutar a un chiquilín que lo quemó en la selección paraguaya en el arco que nunca lo tuvo en cuenta y, y si tanto no le gustan las condiciones de juego que se vaya a la Premier League seguramente ahí le van a contratar un gran técnico súper técnico le felicito a Robert Harrison por haberlo sacado de la selección verdad porque es un tipo es soberbio, petulante eh, que no le respeta a nadie y que quiere venir a imponer sus reglas acá. Bueno, si tan buen técnico y si tanto se queja, que se vaya a la preliminar y la van a contratar, seguramente hay buenos campos de juego por ahí. Le atendió, ¿eh? Disparó para cualquier lado. Le atendió a Garnero. No, y le atendió al, al pobre Morínigo también, de paso. Porque yo no vi que, que, que Morínigo haya salido quemado de la selección. Yo ahí discrepo. Pero 
¿Por qué se callan? ¿Te sorprende lo que dijo el presidente no. Luqueño? ¿Para qué van a echar más y ya dijo todo? Aparte se tiene que hacer responsable de lo que dice, punto uno. Ahora, el tema ese que no se puede rebatir, Jotita, es suplente de suplente, tiene razón. Está perfecto. Sí. Ahora, yo te hago una pregunta. Mm. Si vos venís acá, te traen, mm. y vos haces mal tu trabajo, y te terminan sacando, vos le tenés que pedir disculpas a la, a, la, a, a la audiencia porque no convenció tu trabajo. No, pero es una manera de decir, o sea... Eso es, 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 es que capturando el espíritu de las expresiones del presidente de Esportivo Luqueño Daniel Rodríguez es el siguiente. Cállate en hermano si no tenés autoridad moral, fracasaste con, con la máxima expresión futbolística de nuestro país. Cállate, no hables tanto. Ese es el mensaje. Sí, pero está mal, o sea, yo, yo creo que no tienen, que, que van por dos caminos totalmente. Sí, bueno, separados. pero eso es producto de la, de, 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 del momento. Son, de la, so, claro, porque eh, ahí, por ejemplo, está, dijo lo quemó a un chiquilín. Mole. ¿Qué tiene que ver Morini con esta película? Pobre. Eh, Pone nomás como ejemplo para echarle más leña a Garnero. No, no, pues. no, claro, pero ¿y qué culpa tiene Morini? No, él no tiene la culpa de nada. Pegale a Garnero si le querés pegar. Que le llegó al suplente. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Que le hizo jugar al suplente del suplente. Totalmente de acuerdo. Ahí no hay punto de discusión. Pero. Garnero habló del campo de juego y el presidente Luqueño le pegó a él profesionalmente hablando, ¿verdad? Después lo de la Premier League, ahí yo también le veo, está bien, eh, un, ni de vuelta, chicana, todo bien. Pero yo no coincido con el tema de Morínigo, ni tampoco coincido con el tema de que tiene que pedirle disculpas. Hizo mal trabajo en la selección y se equivocó. Yo no creo que el Adrede haya hecho lo que hizo. Él pensó que estaba haciendo mal, hizo todo, eh, que estaba haciendo bien, hizo todo mal, se equivocó y listo. ¿Qué vamos a hacer? Pero, sí. repito, desde la cancha de Luqueño está en mala condición. ¿Calamitoso no? No, eso Pero es muy mala duro, Porque si está calamitoso, pues no se va a programar ahí. Mm. No se va a habilitar y no se va a jugar. Y Luqueño viene jugando todos sus partidos allí. Eh, pero, mira que pero, se jugaron un partido en cancha pero, calamitosa. ¿eh? Pero, 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 Jotita, pero te das cuenta cómo es todo. Todo contra todo es sí, el sí, tema. Sí, sí. Y eso, eso no es buena para la salud de nuestro fútbol. Es todo contra todo. Hace lo... rato que es así, Vinicius. No, pero el, 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 lo que reclama. Yo, yo estuve hablando con gente de Luqueño también. Mm. ¿Por qué ahora dice esto? ¿Por qué no dijo eso cuando estaba trabajando con la selección? Te, 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 te hacen todo un menjunje, claro, una ensalada es de, lo todo que te lo digo. Que, de todo lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, eh, yo, la, la de Caballero estaba, estaba fea, pero Calamitosa no estaba. Se jugó el partido. Se jugó. Sí, fue el segundo tiempo como consecuencia de lo que se jugó en el primer tiempo. No, claro. Lo que sí estaba Calamitosa en la cancha de River. No, la de River sí, estoy de acuerdo, pero, no te, sí. pero no, se cerró ahí. Y se habilitó. Y no te olvides, no te olvides la cancha de Santaní. Eh, perdón, de Guaireña. En no te olvides momento. que ahí se jugó un partido, sí, y sí. se jugó el partido, no se suspendió con un campo de juego calamitoso. Ese sí, sí era se calamitoso. jugó. Y yo recuerdo que en línea no se fracturó de milagro. Sí, el pozo sí, de el pozo. milagro no se fracturó en línea. De milagro. Y se juegan en esa, en esa casa de, de cancha de los partidos. Y un partido sí se suspendió porque yo recuerdo. Libertad fue a jugar a cancha de Guaireña y el pan estaba así, parecía colocado ahí, así como que tiraron. Bueno, ¿Y, eso, y sabe por qué el de Guaireña se jugó? Presión de la televisión. Está mal. No, no, nos va a romper toda la grilla. Pa, pa, pa. Ese acomodé el lugar bueno, se tiene que jugar. Yo, dirigente de fútbol, le digo: está bien, tu grilla sí. se te va a romper, a mí claro. se me van a romper los jugadores. Está bueno. Y pero a, nadie a, puede pero y vos cambias tu grilla y te va a salir 100 millones de guaraníes por un partido. Mm. A mí, mi jugador me sale 25 mil dólares al mes. Y si lo pierdo seis meses, ¿cuánto es? Que yo lo tengo que pagar, ¿eh? No se va a hacer cargo de la televisión. O sea, yo me tengo que hacer cargo claro. porque es mi jugador. Pero nadie puede y entonces, bueno, pero, nadie pero, se atreve no, a decirle. Pero, con lo que, pero acá hay una cuestión. Con lo que vos estás diciendo, Juan Eduardo, es más grave todavía y es más sólida tu apreciación. Claro. Claro. Tiene más valor con lo que él está puntualizando. Sí, tiene mucho más valor lo que vos estás expresando. Entonces, pero ahora se está tratando de mejorar. Ayer no sé quién dijo, eh, creo que voy a usar eh, un aporte de Dani Troche con Chiqui Arce. Porque sí hay una cosa que yo le voy a destacar de Chiqui y Garnero. Que no tenemos que nadie, ¿verdad? Los que más siempre han reclamado el tema del campo de juego han sido Garnero y Chiqui. Chiqui de otra manera. Garnero de un tono más soberbio. ¿verdad? Y ayer se extralimitó para mí. Para mí ayer se salió de riel. Chiqui siempre destaca ese hecho del de campo de juego. Y también señaló, está muy lindo. Estamos en un momento de inversión para los clubes. Como le está poniendo mucho dinero apostando a los estadios. Fantástico, hay que aplaudir. 
que también esa infraestructura bonita de modernidad no se olviden del campo de juego que es muy importante. Porque ahí están, ahí es ahí donde se hace el espectáculo. Pero Chiqui, pero Chiqui de, de, graficó perfectamente cómo es el tema. Acá se eh, fondo de la Conmebol para tal estadio, sí, pa, te pintan todo, te hacen linda sí, la, sí. la gradería butaquita y sí. todo lo demás, pero se olvidan de lo principal y primordial que es el campo de juego. Sí. Yo te hago una pregunta y te pongo una comparativa nomás, que justamente lo estaba pensando cuando venía acá a la radio. <risa> si sí. yo te llevo a un partido de la NBA, ¿sí? show de entretiempo, con las mascotitas, con las porritas que bailan, que te dan wow, pantalla 360 en el estadio, música a todo volumen. Pero te pongo un aro de básquet donde la pelota no cabe y te hago jugar un partido de NBA. ¿Lo vas a ver? Qué emoción, tío. O sea, ¿cómo, no. ¿cómo hace para disfrutar un partido? ¿Qué interés va a tener? ¿Qué interés va a tener si la pelota no entra nunca? Claro. O sea, va a rebotar. ¿Y qué, 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 qué espectáculo podés ver? Un show de entretiempo. Sí. Eh, la música. Después nada más. Nada más. Y es lo que se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar el campo de juego. Claro. Guaraní, el año pasado, su campo de juego estaba medio peladito, peladito, peladito. Ahora ya se nota el efecto Francisco Arce. Pero hermoso está el campo de juego de la cancha de Guaraní. Pero eso, por eso nosotros sí juntamos los elementos. Mala cancha. Sí. Mala cancha. Malos horarios. Sí. Días equivocados, erráticos. Sí, sí, sí correcto. Malo arbitraje, sumale. Mal arbitraje. Sí. Entonces. Jugadores que ese, no ayudan. Jugadores que no ayudan. Sí. Otro. Eh, se juega eh, 22 minutos un tiempo, 25 minutos el otro tiempo. Eh, te eh. cuidáis menos. Y, y bueno, pero vamos a poner. No, no, te, el, el no, también, no estoy totalmente de acuerdo. Oye, claro. estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, pues va a llevar el café. Mira, sí. y, y juntar todo eso, entonces esa es la conclusión y te sale que una tenemos. Bomba. Claro. Sí, te, te sale es una espectacular tu, eh, tu ejemplo, ¿no es cierto? Eso es muy cierto. Es un detalle muy importante lo que mencionó Jotita, porque recuerden que le preguntamos al presidente, o creo que al arquitecto, a la, a Enrique Gil, el luqueño, si el campo se iba a tocar, y nos dijo que no. E ese es un tema para tener en cuenta. No, pero en la cancha ya creo que eso le toca al, al, al club, tiene que hacer claro. eso igual para que sea... Yo creo que no habrán sí. plantado la semilla de invierno, trataron de mantenerlo así nomás. Como y... fue muy claro que nos dijo el de Encarnación, Juan Eduardo, sí, que no plantaron. Sí, porque, después, sincero, Juan Gonzalo dijo, no plantamos la semilla de sí. invierno, nos no da el tiempo y el monto, el, el costo. El tiempo. Sí, eso es lo que él dijo, ¿verdad? Y eso pudo haber pasado. Pero, pero entonces, a cuentas claras de sí, no malo... Porque Jorge fue muy claro en ese sentido. Claro, pero, pero, pero Benicio, eh, eh, en esto nosotros estamos ayudando, porque mm. estamos haciendo una crítica constructiva. Claro. Y nosotros estamos colaborando, más que esto no podemos hacer. No tenemos nosotros los recursos para ir a comprar las semillas, hacer la plantación en cada cancha, ni en una sola cancha. No. A veces ni en nuestra canchita no podemos solucionar. Entonces no. Pero estamos haciendo una, una crítica constructiva. ¿Para qué? Estamos analizando para, para mejorar el fútbol paraguayo, mejorar el espectáculo. Y simplemente ¿entendés? para crear conciencia de nuestra realidad. Hombre. Y atender... Estamos criticando el término de Garnero, porque yo critico a mí, me dolió. Así me que estoy dolido con Garnero. Lo que dijo ayer fue innecesario usar ese término. Pero igual reconozco que es uno de los que siempre ha pegonado con Chiqui Arce lo de buenos terrenos. Chiqui de una manera más educada, porque él es un poquito más, uh -huh. más calmo en ese sentido. Garnero un poquito más este pecho erguido, un poquito más alzadito en su manera de expresarse en, esa, en no, ese orden. Es más, es más temperamental. Es eh, más temperamental, eso es más temperamental. Y su Pero, temperamento muchas veces lo hace quedar como soberbio, como, como, como petulante. Y yo lo veo a él como un entrenador más, más enérgico nomás. Uh -huh. Y en esa energía que él tiene muchas veces excesiva y le termina pifiando en los términos. Sí, ¿a quién le dolió? Hay que intentar unificar los criterios, unificar eh, el trabajo. Que la APF se haga cargo de los campos de juego que cuando se tiene que hacer el cambio de semilla que lo haga la APF y que la APF le descuente hay que, hay que buscar la herramienta jurídica no sé si no sé cómo puede hacer pero la, la, pero la APF le da sí, mucho dinero que eh, la APF esté realmente lista y que sepa que ese dinero se va a invertir porque al fin y al cabo la APF es el dueño del campeonato y para vender tu campeonato tenés que tener una buena imagen y, y, es excelente tu idea es más sí. yo creo que se puede hacer un mecanismo legal Claro de, que se hace. De, la, de la APF con cada institución. Tengo que ir a pausa, Benito, porque espera un ratito. Sí, ¿no? eh, eh, agrego esto, ¿verdad? Tranquilo. Y se haga un mecanismo que ya la APF se encargue. Sí. Que la APF se encargue de todos los campos del equipo de primera sí. y le haga el descuento correspondiente claro. de lo que tenga anualmente. Y ahí terminó la. la porque la, el campo de juego de la APF siempre está bien. Que el equipo de trabajo que contrate la APF vaya en todas las canchas. Así ¿Verdad? Bien. O por lo menos en determinados clubes con quienes llega a ese acuerdo. Porque por una cuestión obvia, ¿verdad? Que a veces los recursos utilizan para. 
esto por aquello porque es, por la necesidad es, es, es la ley okay, hay una, una hay, y, y, y aplicamos el punto nomás hay una ley en, dentro de los funcionarios públicos si vos tenés un presupuesto para la iluminación y te dan 10 al niño pero sabes que tu mesa le falta una pata y no podés mantener la mesa esta no, esa, esa plata de la iluminación no puede usar para arreglar tu mesa. Esa es claro. malversación. Eh, ella mal... ¿Es malversación? Sí. Claro. Utilidad, claro. Sí, bueno. Entonces, esto es lo mismo. Si, si la APF le da para la cancha, tiene que ser para la cancha. Bueno. Vamos a la pausa, ya venimos. Y contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de cinco años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6,640. Shell Evolux Diesel a 7,740. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Venía a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacineta. Visítanos en Avenida Mariscal López Esquina O'Higgins, de lunes a viernes, desde las 8 a 17 30 horas. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello push ve quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier Cualquier tipo de dolor, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, ello push up quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado fin de y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parillero o pizza. Ahora que probar te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Eh, hay que mirar un poco, de... nos cobraron dos penales, faltas eh, leves cometían nuestros jugadores, ya eran directamente amarillas y en fin... En fin, menos mal que nos grabaron dos penales nomás, ¿verdad? Nosotros ya entramos condicionados, ahí no es una cuestión solamente nuestra, es una cuestión de, de los jugadores, del cuerpo técnico, claro. Uno ya está, ya entra condicionado. Es que nadie nomás se puso a revisar, pero Luqueño es la única institución deportiva que no recibió hasta ahora un error arbitrado por nuestro, increíble eso. Yo le felicito porque nosotros hacen un arbitraje perfecto, pero desde que nosotros estamos, yo quiero que un partido nomás me muestre en donde el luqueño haya salido beneficiado con un error arbitral, ¿verdad? Y en contrapartida hemos sido perjudicados muchísimas veces. Así que, eh, bueno, esperemos que, que esto cambie por el, por el bien de todos. Primero de marzo. Esto decía de nuevo el presidente. Dani, en otra parte de su declaración, después en conferencia de prensa. Acá me escribe un directivo de, de Luqueño. Voy a leer cortito nomás por eh, porque justo el que habla fue técnico seleccionador paraguayo y jugó en varias de las mejores canchas o estadios de Sudamérica y no sacó resultados. Él es el que habla, dice. No tiene, pero eh, entiendo, no tiene uno, mucho uno que ver con lo otro, pero está dolida la gente de Luqueño por la forma de, de declarar de, de Garnero. Porque, y sí, el, el mismo espíritu de lo que dijo Jorge González, el presidente de la Liga Encarnación, cuando le atendió a Manolo. Pero vamos a escuchar a Garnero sobre el partido, sobre su equipo Libertad. Más generó situaciones claras. Y fuimos el que abrimos el juego también, eso me parecía que iba a ser determinante, lamentablemente en la primera pelota que pasan prácticamente en la mitad de la cancha hay una pelota parada, no la pudimos rechazar y ahí vino el gol del rival. Yo creo que de haber eh, superado ese lapso de, de juego hubiésemos tenido espacio, hubiésemos tenido jugadores con mucha velocidad y, y gol adelante y hubiésemos manejado mejor el juego pero lamentablemente el empate vino muy rápido después el equipo rival 
propuso reducir espacio y quedarse prácticamente cerca de, de su arco y nosotros no pudimos entrarle a esa estructura defensiva. Sí generamos porque tuvimos alguna que otra clara también, pero no fuimos efectivos. El, la modificación eh, en el, durante el juego fue porque nos estaba costando eh, eh, iniciarlo el juego. La, el campo de juego estaba en un estado calamitoso y nosotros nos dio inseguridad y nos costaba poder avanzar entonces tratamos de, de modificar de, modificando la manera ver si le podíamos encontrar la vuelta igual nos costó en el primer tiempo en el segundo las cosas eh, fueron diferentes bueno es lo que decía Garner uno a uno eh, eso sí tan cortito en una línea porque va a volver al tema del, del campo que me interesa porque lo que dijo Garnero sobre el partido no fue el mismo Libertad la vez pasada no, no, no en absoluto, en absoluto. Para mí el resultado quedó bien. Fue un partido eh, lindo, lindo para ver. Tuvo cierta dinámica, a rato fue de ida y vuelta, tuvo emotividad. Me eh, parece que el 1 a 1 quedó bien, pero libertad no fue ni sombra de lo que fue. A mí me sorprendió el rendimiento en Luqueño de El Conejo Benítez. Sí, y esa es una buena noticia para el Luqueño, recuperar al Conejo, porque no tiene otro punta con esas características. El picador, el que te marque el pase, el que te retroceda un poquito para formar parte del el juego ofensivo del equipo, eh, muy bien el Conejo ayer, la figura del partido. Y los vi bajo de nuevo a los laterales de Libertad, a Ramírez y a, a Espinosa. Sobre todo el primer tiempo que prácticamente no cruzaban la mitad de la cancha, sí. por eso Libertad siempre estuvo encajonado y facilitó todo el trabajo ofensivo de, de Luqueño. ¿Qué pasa con, con Guaraní, Benicio? Oh, ¿qué no pasa? Ayer, ayer me, me volvió loco el relato de Johnny. Mm. Peligro de gol me metí, pero no metía nunca, y vos también. No hace goles. ¿Eh? No hace goles. No hace goles, no hace goles ¿verdad? No. No, pero no se, se cansaron de elogios sobre Adrián Alcaraz. Eh. Solo contra el mundo. ¿Eh? Solo contra el mundo, digo. Y, y, y ese medio campo que no funcionó ayer, ¿verdad? Y, y le cuesta mucho a Guaraní, no tiene contundencia. Le falta esa mayor incisividad y eso que lo tiene Alcaraz ahí. Pero Alcaraz. Hizo no... mucha asistencia, de acuerdo a tu comentario. Claro, porque tiene. Es, es completito, pues. Él es, tiene muchas virtudes, muchas cualidades. Tiene visión de juego, es inteligente, tiene técnica en manejo de la pelota, en el juego aéreo casi siempre gana. Es completo. Y cuando no le llega, él baja como si fuese un, un, un extremo, un organizador. No tiene problema tampoco en esa faceta. Pero no hace gol guaraní, es preocupante. Esta fue la de Santa Cruz que escuché en el relato, ahora estoy viendo. Sí, que fíjate lo que es. Mirá asiste. el pase que le da Mirá el pase que, que le da el cara. Cara. Eh, pero en el Casi primer... como Tomás Mete le dijo. Claro, en el primer tiempo hubo un solo equipo. Y fue Guaraní, un solo equipo, un monopolio casi absoluto en el trámite del partido, ¿verdad? Y creo que llegó en, en el primer tiempo dos veces Sol y casi le hace el gol. Uh -huh. Esa y, ironía que tiene el Y fútbol. que suele pasar esas cosas, uh -huh. de cuando fallas tanto, uh -huh. generalmente en la primera terminas encajando. Mira lo que es, mira lo que es. Bueno, y en la etapa complementaria, no sé qué hizo, Ay, quiero, quiero también darle el mérito grande a, a Tiburón Torres, ¿sí? No sé qué hizo... Gol, si golpeó la mesa, le dio un, un, un estimulante a sus jugadores, no sé lo que hizo, pero fue otro Sol de América, otra conducta, otra actitud, que y, el que, y el que tuvo supremacía y marcó las pautas del partido fue Sol. Increíble. A mí, a mí me gustó cuando eh, se confirmaba el, el debut de un chico de 17 años, porque ¿sabes por qué? Porque sí. hablamos aquí, cuando la transferencia de Mora, mm. de, de, no, de este chico Mora que fue a Brasil, ah, se habló de este Tiago Mesa, no, no, nos dijo el propio representante de... Sí. De, de Mora Yanni sí. Yanni eh, del Mazo dijo no, es mi representado pero es el que pinta y aparece y, y ayer debutó. el presidente fue que no había hablado de Mesa ah, el presidente que no habló sí, de Mesa ah, sí. el presidente sí, el presidente de Sol eh. de Tiago Mesa y de... ayer debutó y sí, ¿le costó un poco? Eh, le costó porque ¿qué característica y, tiene Benito? Y, y de mucha velocidad mucha velocidad uh -huh. eh, punta, extremo punta, eh, punta. Sí, sí. Extremo. Él, él, él jugó ahí... ¿Por izquierda o jugó? Por ah, izquierda. Jugó extremo. Mm, extremo, sí. Extremo por izquierda. Bueno, lo que quiero nomás señalar es esto, ¿no? Eh, como saben, lo, eh, la experiencia de los jugadores de Guaraní, la experiencia de los jugadores de Guaraní enseguida es operativo a Blandes. Y es, es, es fácil, es difícil. Ah, digo, claro. Se sabían que era un chico que estaba claro. debutando. Claro. ¿Le tiraron por la alambrada? <ríe> sí, más o menos. No, es una manera de decir. ¿no? ¿Y de físico Pero, cómo es? Y respetable, pero todavía le falta gimnasio. Le falta gimnasio. Sí, tiene 17 años, años tiene sí, 17 años. Sí, pero es un prospecto. Ahí le valora poco. ¿verdad? Sí. Y esto habrá sido una vivencia extraordinaria para él. Sol al final casi termina ganando. Con eso le digo todo. 
Bueno, 0 a 0 Sol de América con Guaraní. Sí. Hoy y continúa... Seis empates de Guaraní. ¿Seis? Sí. ¿Y te vos, ¿El, el, el colegial es antes o el Tacuarí es antes? Menos, y más o menos. Y fíjate, son seis por dos, doce. Doce puntos que pierden en los seis partidos Guaraní. Y con uno, una derrota son quince puntos está perdiendo. Y pensando que, que podía haber ganado claro. todo, Que tampoco podía ganar ah, algo, No, no, lógico, pero algo de eso podía haber ganado claro, ¿no? No, O sea, dejó muchos puntos Perdió muchos puntos, eso. muchos puntos del equipo de, eso. de Chiqui Y hay que ver, ahora le viene a Guaraní a Bailar con la, con la más complicada, va a enfrentar a Cerro Que hasta ahora es el puntero del campeonato Del clausura Un Cerro que va recuperando cada vez más Su confianza Ya tiene más Yo creo que su, 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 su banca Se ha extendido más por el nivel que está teniendo El queso Fernández recuperándole a Guayo, ¿verdad? Sí, alguna vez lo va a recuperar a... Bueno, pero eso falta mucho, ¿no? Lo de Cecilio y eso. No, pero, pero digo... A Churín a... también, que ya hizo gol, volvió de Tacate. Claro, eso. que eso le sirva para recuperar confianza. Porque importa mucho todos estos detalles que estamos mencionando para jerarquizar el espectáculo. Entonces voy a decir, entusiasma, pues. Pero hace poco tiempo, tanto Olimpia como Cerro Porteño y no... Hermano, no inspiraba, no, no, no inspiraba nada. No planteaba, planteaba muy poca cosa. Entonces, y eso se viene abajo. ¿Por qué? Porque es innegable el caudal de convocatoria de los dos grandes. Y cuando lo, coincidentemente los dos levantaron. Y ahora es dable suponer de que va a ir más gente a la cancha, creo yo. Y el, y el campeonato va a cobrar interés. No, justamente hace un ratito estábamos hablando con los cuatro sobre el tema de cancha y yo dije defensores, Jotita dijo cancha guaraní, tan noche también me recordó la cancha de guaraní que está muy buena, me dijo. Uh -huh. ¿Y cuál es la tercera cancha? ¿La del defensor nomás? No, no, la de defensores, Cerro. La de Cerro está perfecta. La de Cerro está perfecta. Cerro, defensores y la de guaraní. Y, y hoy hay partido, me olvidé yo, se sí, me porque, pasó. Hoy sí, porque, juego eh, yo, yo quiero sumar a uno, pero que hoy no está habilitada, que es la cancha de libertad. Ah, que sí. siempre mostró un campo siempre, de juego sí. mar, mar, maravilloso. Totalmente. Para mí es lo mejor siempre. Eh, pero de los utilizables son dos nomás, porque claro, el defensor está cerrado también. No, claro, por es eso digo, y la cancha guaraní. Yo lo incluyo a libertad, que hoy no se puede utilizar, no por un tema de que el campo de juego está mal, sino que por un tema de refacción. Sí. Pero la cancha de libertad siempre se mostró en Hasta muy por encima del defensor es gotita la cancha de libertad. Muy buenas condiciones. Sí. Hasta encima del defensor es la cancha de libertad. Yo a él le gustó, le gustó siempre le gustó siempre mojar. Y Aquí. siempre vimos una cancha rápida en cancha libertad. Sí. sí. El corte, el, el tipo de césped es buenísimo. Es buenísimo. No, pues justo mencionaste, Jotita mencionó el tema de las canchas. Hoy usted vuelve a usar la cancha de Sol de América. Vos dijiste que estaba bien. Sí. Nosotros hicimos con Jotita la, un, un último partido ahí de, de Olimpia, fue de, de, que hicimos un partido ahí. La última vez que, fue, que estuvimos ahí. Y Guaraní Olimpia. Para ni Olimpia y ya estaba golpeadita. Eh, no, es no era hijo, la misma de antes. No, es claro, es lógico. Pero está mejor incluso que la de General Caballero no, y la de Encarnación. Exacto. Está ¿Cuál? mejor. La de Sol. Lejos. Ah, no, la, el, en la cancha de Sol hicimos Libertad Olimpia. Libertad Olimpia hicimos ahí. Sí. No, no, como, como vimos, ya el campo estaba golpeadito, vos dijiste. Ah, sí, sí, ya está sí. muy atrás. Yo hice la semana pasada. Y bueno, está golpeada. Está golpeada. Y por está eso golpeada. digo nomás, an anoche jugó Guaraní ahí, ante sí, el local. Eh. Y hoy está. Olimpia frente a Tacuarí. Lo hice la semana pasada eh, trinidense luqueño ahí en esa cancha. O luqueño trinidense. Sí, trinidense luqueño. ¿Verdad? Y hoy vamos a ver con Jotita el, 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 cómo está el campo de juego. O sea, no, es la semana pasada. En realidad, el fin de semana no me voy a estar especial. Adelante. El pues. fin de semana no me voy a estar Sí, a mitad de semana. Todo el, sí. Esta semana. No, no. Sí, hace cuatro sí, días. Claro, sí, ¿verdad? Bueno. Y todavía hay fútbol, porque la otra semana ya está, el juego ya empieza la eliminatoria. Sí. De hoy en ocho hay partidos por las eliminatorias. Es la Joder. primera fecha de este combo de septiembre. Sí, Joder. una semana arranca la fecha. Sí, nosotros jugamos recién el viernes, ¿verdad? Un día más ahí tenemos una ventajita. Pausa y ya venimos. La maquinita, blanquita o la nave, todas se merecen un mimo. Después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas premium de hace pasa y llévate un voucher de 400 mil guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Hace pasa seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos de GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservadora si está listo para encarar. 
todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión. Llama al teléfono 091-306-964, Tower Maretelo Mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Control, carga combustible por 150 mil guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50 mil guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Hierro Mat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021 584 857 o seguinos en redes como arroba y 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la mega chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el mega pozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus seis números de la suerte y registrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco más de 40 años llevando energía al país. Bueno, 12 con 26. En un ratito nos metemos en los partidos que cierran esta fecha del campeonato paraguayo, pero mañana es un día clave eh, el tema de la selección. Anoche eh, estuve hablando en el entretiempo con gente ahí cercana. Todos dicen que hay tres nuevos. Eh, o sea, tres convocados del plano local y nada más. Tres convocados de... Sí, 28. Suficiente. Eh, ¿Él llamó 26 o 25 de afuera? 25. 25. Entonces, 26. 26. No, 25 no me llamó. 26. 25. 26. Son. Pero yo conté 25 en la lista, en la... No, por eso yo te planteé directamente. Tenemos la lista de convocados, Mati o Michael ahí, por favor. Porque a mí me dijeron que, que vienen dos volantes centrales, que eh, el de Cerro y Olimpia estarán. Ahí no, vamos, vamos. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿cuánto yo? El de abajo de Alfaro. Alfaro, el que está abajo. Uh, qué dura le diste. No, no porque, ¿por qué la hacía así? Alemán te está girás. Qué ¿Eh? para, Jotita. ¿Le parece a Daniel Rodríguez? ¿Eh? 25, ¿no? Le atendió a Michael. <risa> le atendió a Michael. No, y son 25 y 28, es correcto lo que dice. Sí, es correcto lo que dice Juan Eduardo. 28 y punto. Y sí, porque cuando hablamos de la posibilidad de, de cuatro más, hablábamos y 29, casi 30 jugadores de muchos, habíamos sí. analizado, ¿verdad? Pero. 3, 20 y 28. Bueno. Pero... Hay que recordar que es la primera lista de Alfaro, no, es un detalle menor eso. Sí. Va a intentar acelerar mucha, mucha información con, con varios jugadores, no solamente pensando en septiembre, sino ya pensando también en octubre. ¿verdad? Octubre, noviembre. Claro, octubre, voy a noviembre, tirar, ¿Puedo ¿sí? tirar un, un picante, un, algo picante acá un ratito? Sí. Mm. Anoche me dijeron que por allí no nos extraña que vuelvas a estar entre los tres el experimentado jugador de Olimpia. El experimentado. Que no se le quite la. Que no se deje por ahí de Erlis. Yo no creo. Bueno, la vez pasada no creí que le citen a Erlis que estaba recuperándose. Igual le llevó Garnero, ¿verdad? De paseo. Sí, pero lo de Garnero pues era más o menos comprensible de... porque lo tuvo, lo conocía perfectamente, sí. todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, pero igual pero... se fue de paseo. Yo no, claro. Sí, eh... Sabíamos que iba a pasar eso y no estaba bien. Y bueno, pero está. Eh, yo no yo creo. No creo que con yo, no, yo, no, yo no creo, yo, no yo creo, no creo que para... aplique el mismo concepto y cometa el mismo error. Y, y si es por eso, entonces él le tiene que llevar a un jugador como Alcaraz. Para mí, yo lo... los, tres, los tres, para mí, eh, Richard Ortiz, eh, Piri Damota y eh, Alcaraz. Yo también doy mi ficha por Alcaraz. A mí me encanta. A mí me encanta ese jugador. Es diferente, pues. Mm. Eh, 
¿Y te, te puedes jugar, jugar tranquilamente de extremo? Sí. ¿En un momento dado? Ni ningún problema. Vos Muy también dijiste tu ficha por Alcaraz, ¿verdad, Juan Eduardo? ¿Mm? Vos dijiste Alcaraz también. Sí. ¿Y vos, vos lo que pediste por Marcelo? Sí, sí, pues. Que ayer, ayer, ayer Marcelo, pero, para, pero Marcelo no. Fernández ayer fue... Extremo. ¿Le no. borraron en, en, en Luque? Extremo no. Pero Marcelo ayer no... ¿Le borraron en Luque? Y bueno, pero pues lo que hizo ayer lo va a borrar. No, 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 es por un partido, no, no digo, sí, no, bueno, pero te estoy hablando de la Gran Siete. Y, de, de, <risa> ¿Vos sabés que...? Estamos hoy, estamos... No, no, pero me estaba reclamando de que ayer jugó mal, como decir, Está diciéndome de que es porque ayer jugó todavía. mal. ¿Qué le, le falta? Le falta todavía un poquito más a Marcelo, no sé. No. Hizo buena, buena Olimpiada, reconozco, asumo. Me gusta, es buen jugador. En, en el duelo de extremo es más Fernández que Algaraz. Claro. El, vos el, el, necesitas el, un tipifica. extremo, es Fernández. Yo no quiero Algaraz de extremo. Yo, eh... Y de nueve no tiene lugar hoy. No. Si lo lleva, igual voy a sacar mi bomba y voy a festejar, porque no quiero que pase lo que Benicio... Había comenzado, ha comentado en su momento, el muchacho está tan cansado, claro. tan ilusionado, sí. que si por ahí no se va ahora, corremos el riesgo que se venga para abajo. Sí. ¿verdad? Se va abajo. Y por ahí de repente, como dice Gotita, bueno, él está, aparentemente no, no va a ser tenido en cuenta, y después le termina rompiendo un entrenamiento y, mm. y de ser el quinto delantero pasa a ser el segundo, por ejemplo. Mm. No sabemos lo que puede claro. pasar. ¿verdad? Porque la, la motivación que va a tener claro, el convocado claro. ahí y que esté en el CARDE con, compartiendo con el resto, hermano. Pero, ¿y qué eh. pasa si vos lo llevas y después mm. otra vez, como pasó en épocas anteriores, otra vez le ves ahí sentadito en la preferencia mirando los partidos? Mm. ¿Verdad? También eso es un golpe. No, pero el hecho... No, Tano, yo no creo. Se va a hacer atenuar bastante. El hecho de ser convocado, mm. cuando mañana vea su nombre en la lista... ¿No sabes lo que eso significa, Jotita? Vos que tuviste esa vivencia. ¿Verdad? Él, sabía ya antes, él se enteró antes ya que iba a ser convocado. ¿Quién? Y Jotita. ¿Por qué? Y en esa época se sabía todo antes. No, al contrario. ¿No? No, no, no. No, no se sabía, Juan no, 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 no. Al contrario. Ahí, ¿Cómo eh... te enteraste vos, por ejemplo, cuando te convocaron? Así que vino <ríe> la gente del club. No, no, no. Llegaba, eh, llegaba el fax al club. Y era época de ah, fax. por fax. Sí. Ah. Sí, la época del fax. Fax. Hay mucha gente que... Y enviaban, no enviaban el fax con el, con el membrete todo de la APF. Pero antes lo máximo que vos veías era... Le veías al técnico de la selección de tu categoría ahí arriba viendo tu partido. Y... Vos te rompía el alma. No, es lógico. Y después nada, hablaba con el técnico tuyo. El técnico tuyo lo máximo que te decía era... Mira, te vino a ver fulano. Ah, mira que... Te... Y ahí es lo máximo. No te decía te convocaron ni te van a convocar. Te decían te estaban siguiendo. Pero como antes era muy complicado, me, me, o sea, el técnico de la formativa venía a ver, por ejemplo, un partido de tu club. Y después, eh, como todos se jugaban a la misma hora... Se iba a otro lado. Y, no, tenía que esperar oh, cinco o seis partidos después para que el técnico vuelva a ver tu partido. Bien. Porque después, al, el, el, el fin de semana siguiente, iba a ver a otro club. Claro, por Anotaba. eso... Anotaba, después ah. iba a ver a otro club, porque se jugaba toda la misma hora. Entonces era difícil que él pueda ir a, a salvo que Nacional juegue al lado... Y Cerro juega en, la, en, en cancha de Cerro. Entonces iba a haber un tiempo acá, un tiempo acá. Pero era mucho más complejo. Y ahí vos no te enterabas de nada. Llegaba al fax, el coordinador en aquel momento era Monito González. Monito te llamaba a su oficina, te decía, mira, acá tenés la notificación de la selección, tenés que presentarte tal día. Pero tú tenés quién fue en, en la selección. Vos estuviste en la sub-17. Sí, eh, Cristóbal Maldonado. El final. Al verdugo. Mira, ah, al verdugo. Mira el verdugo. Fue lo mejor el verdugo, sí. ¿eh? Sí. Cristóbal Maldonado. Cristóbal Maldonado. Mira qué recuerdo que estuvo hablando al verdugo. Se fue rápido al verdugo. Se fue rápido al verdugo. Y él hizo muy buen trabajo, ¿eh? Sí. Él hizo muy buen trabajo en la formativa. Muy buen trabajo en la formativa. Era de poco hablar él, ¿no? ¿Quién? Y el verdugo. No, no era, era, era muy dado con los con los ah. jugadores. Era muy el verdugo dado. era de hablar. Para afuera lo que no era muy... Ah. Él era muy introvertido para el micrófono, la prensa, para sí, la, la prensa, cámara. Por eso sí, yo tengo sí, esa, No, esa no, imagen. no, pero... Después... Es tipo Eduardo Villano. Eduardo Villano no quiere... No, no Eduardo eh, eh, Villano no quiere... Eh, no eh, Eduardo Villano se corría al medio. Y el profe, el profe Eduardo era su asistente con nosotros. Y claro, Eduardo Villano Eduardo, estaba con él. Sí, sí, ¿Cómo sí, le costaba las conferencias a Eduardo Villano sí, cuando sí. tenía que interinar libertad? Sí. No, pero odia. Interno, ¿eh? odia. Creo odia, que fue odia, una dos veces nomás, después ya le envió al... al odia, final. odia, sí, odia. Creo sí, que fue sí, paré sí. una vez en una conferencia. Él, el hippie le decían, porque él jugaba pelo largo, pelo largo. rubio pelo largo y jugaba con esa vincha finita. Creo que era de cuero de goma usaba él. No recuerdo, yo era... No, que te pude. ¿Eh? Uf. <risa> y en guaraní cerrado, ¿eh? Pero mundial, pero era muy buen entrenador. Tenía muy buenos Mira, mira hablaba... a quién estamos recordando. Andase ¿no? eso ahora con los... No, no, te y yo tengo una anécdota con él que, que después de un tiempo lo encontré en cancha de libertad él 
eh, cuando era asistente, no recuerdo quién fue asistente de la primera, él. Sarabia. El de Cabo, ¿eh? Mm. De Cabo, no, o, no, o, o, o no recuerdo, o de Rubén Israel, creo que también ha sido asistente o no. Sí, fue, sí, fue. Bueno, no Israel, recuerdo. Israel, Israel. Me él cruz, estuvo con dos, sí. tres técnicos, ojo. Sí, y me sí. cruzo con él en, 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 en Cancha de Libertad, nos saludamos, estuvimos hablando y siempre yo le recordaba al, al profe que nosotros, en el centenario, le ganamos a Uruguay y clasificamos al Mundial. Y nosotros, pa, entramos toda la cancha nosotros, ¿verdad? Y festejando, y él sentado en el banco. Entonces vamos nosotros, tipo, profe, para avanzar. No, 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 déjenme acá solo. Déjenme acá solo. Y se quedó solo él en el banco. ¿Y por qué dijo después? ¿Qué te, ¿Por qué se quedó solo? Se emocionó. Ah, Primera vez que lo había emocionado. Era, era una manera de sentir la emoción. Sí, sí la emoción sí. del no. Y hay gente así. Ah, hay ¿eh? gente así se quedó en el banco, eh, tipo, lagrimeando y se quedó. No, y, eh, así como decir, hay gente que llora de emoción, de felicidad. Sí, se pone no, llora claro. de felicidad. ¿Verdad? Es una, una reacción de, de tu organismo, ¿verdad? Claro. Hay y casos claro, no son diferentes. Bueno, temperamento. la reacción de ustedes, el debut de Ramoncito Sosa. Yo me emocioné. A la sueño cumplido para un chico de Maracaná. ¿De dónde vino y dónde está ahora un chico sí. paraguayo TET que hablaba solamente guaraní? Humilde. ¿Dónde está ahora? Era su sueño. Esperemos que eso revierta en actitud positiva y todo lo mejor para él para cuando tenga, esté al servicio de la selección paraguaya. Uh -huh. eh, jugó frente a su compañero de selección y compatriota Michael Almirón, que la atendió una vez. ¿eh? Una manera de decir, ¿eh? una, una pelota que él quiso hacer una pisadita y le entró con todo y tiró la pelota al córner, ¿verdad? No, no. No fue una falta ni nada, pero, pero fue el debut de Ramón Sosa. Yo no sé si ustedes vieron, yo estuve no, prendido yo, a esto. No. Yo Realmente. No. Yo vi el partido y estuvo, estuvo lindo. Est fue el encargado de todas las pelotas paradas prácticamente. Eso sí. es un buen de detalle, Jotita. Sí, pero se tiene que adaptar a, claro. al, al ritmo de la Premier. Sí, es otra cosa, ¿verdad? Le ayuda mucho el ritmo del fútbol argentino. Él ya tiene una contextura física que lo va a ayudar. No va a necesitar ese tema de meterse al gimnasio y bla, bla, bla de subir masa muscular porque él ya tiene una contextura física muy buena eh, y no quiero ser malo pero no le ayuda a muchos equipos ah, sí, no pero no, no, no le ayuda a muchos equipos pero él va a hacer lo suyo así como también no, no, eh, él, él, él está ahí para el para, Brighton él está ahí para el Brighton Exacto. también no es eh, claro. a, a, en season del Brighton claro ganó en penal el equipo de Almirón eh, pero estuvo más tiempo que Michael en la cancha ¿eh? Creo que a los 60, 60 minutitos salió Almirón y después, 7, 8 minutos después salió Ramoncito Sosa. Pero a mí me encantó verlo en un primer plano en la televisión uh -huh. cuando se encargaba de los tiros libres o tiros libres de Casaca 24. Realmente me... Sí. Ahí está, ahí, esta es la jugada que yo decía, que la tenía un poquitito Almirón, que entró con todo y le mandó la pelota al córner. Le quiso hacer una pisadita de fútbol de salón ahí. Uh -huh. Ramón Sosa, pero qué bien, por un chico de la selección paraguaya, componente del albirroja. Ya cumplió, llegó, cumplió su sueño, ahora lo uh, más difícil. Mantenerse. mantenerse. Mantenerse y ambientarse lo antes posible. Ahí estamos viendo imágenes del debut de Ramón Sosa en el partido donde su equipo enfrentó al de Michael Almirón. 12.37, ya venimos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso, Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso, Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso, Chorti, con la calidad de la cooperativa, Chorti, ser. Atención socios de cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Para más info, comunicate al 500. 19 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo está el turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional está el turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983 781 493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo, empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos, consultas al 0984 845 901. Del 20 al 24 de agosto, acercate a la feria 0 kilómetro de Gómez y Par, que cuenta con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y CENIT Seguros, pasa por la Casa Central de la Cooperativa de lunes a 
viernes de 8 a 16 horas y los días sábados de 8 a 11.30 horas y financia tu vehículo con el crédito exclusivo para cero kilómetro con tasas promocionales de 8,9% y múltiples beneficios. Para más información, contacta al WhatsApp 021 248 8000 con Mesipar, tu mejor opción. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardolovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en arroba Vardolino PY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. De vuelta a 12 con 39. Cristiano Ronaldo recibió un premio como el máximo anotador de la Champions. CR7. In, in, impresionante el, este, este atleta como sigue siendo Super. distinguido y rompiendo récord. Súper. ¿Eh? Como el rey mida, eh, todo lo que toca es oro. Eh, increíble. Y vos sabés que dijo públicamente que su anhelo es llegar a, a los mil goles. Está nos dijo ayer que él está convencido que bajó con su hijo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene su hijo ya, verdad? ¿14 ya o no? Eh, creo que anda por ahí. ¿Y dónde está jugando su hijo? ¿En qué equipo? ¿En el equipo de su papá? Ahí, ahí está, con, en el equipo padre. Mira vos. Y va a cumplir su sueño. Yo no tengo ninguna duda. Y le va a dar la chance también para que cumpla, ¿verdad? Excepcionalmente, ¿verdad? No, y que, eh, creo que el hijo luego le pidió, ¿verdad? Que le espera a mi papá. Sí. Ah, ¿ah, sí? Sí. Yo no leí eso. Andá leyendo mucho últimamente, Benicio. No, tranquilo. No, 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 yo vos soy un hombre leído, pero lees libros y todas esas cosas. Te fijas mucho más ahora ya en, el, en, en internet y todas esas cosas. Sí. Hay que ayornarse. Ahí, ¿verdad? Ángel Gustavo me ayuda. Sí. Para mí, mucha luz, para mí, poquito para sí. entrar por ahí. Lejos el mejor de los Martínez. Sí, lejos. Yo le, le admiro mucho a tu hijo por el gran cariño que te brinda y el, y el cuidado que te da. Ahí estamos este, viendo imágenes cuando le van a entregar a CR7, ¿verdad? Para la gente que está escuchando radio, para los que ven televisión no hay necesidad, lo están viendo. CR7, un extraordinario jugador que la historia lo va a valorar más todavía con el tiempo. Jugador tremendo goleador. Una era que la compartió con Messi que fue... Porque yo mano no a mano, ¿verdad? Y mano a mano. Porque yo no recuerdo un... Un duelo así en, en, en épocas anteriores. Para mí, en épocas anteriores, marcaba mucha diferencia al que ganaba el Balón de Oro. Qué sé yo, en su momento fue eh, Van Basten, eh, después, qué sé yo, otro de, jugador que aparecía y ganaba el Balón de Oro. Acá, Ibranovic. ¿Y cómo es? Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic no ganó nunca el Balón de Oro. No, pero no. te digo nomás como una de las no, no, figuras claro, de Europa. Pero igual estaba lejos, por eh. ejemplo, eh, el Kaká del Milan. Eh. Ganó el Balón de Oro, pero por escándalo. Y después el fenómeno Ronaldo ni hablar. Ganó por escándalo el Balón de Oro. Y después llegó esta era donde estaba... Pero parejito, parejito. Qué extraordinario. Bueno, bien por CR7. A mí me gusta que se reconozca un soldado del fútbol. Él es un punta, punta estandarte, así como lo es Messi, indudablemente, mm. de este deporte para el mundo. Ese es su son estilo los de ejemplos sí, positivos. Son los ejemplos. ¿no? ¿Querés llegar? Tenés que Hoy, por ejemplo, el número 7, la casaca número 7, está identificada con Cristiano Ronaldo. ¿Cómo? La 10 es la de Messi. La 10 es la de Pelé, primero, que él impuso. Sí, no, ya se lo dio uno más de lo, de, eh, de lo, lo más actual, reciente, sí, ¿verdad? Sí, claro. Era, eh, uno lo identifica más con, con Messi, que todavía sigue en actividad, porque si, la 10 le vas a dar a Pelé, a Maradona, incluso a, a Platini, sí. ¿verdad? Eh, eh, es correcto. Pero hoy el 7 el está identificado plenamente con lo que es CR7, a tal punto que otros atletas, como dijimos la vez pasada, Inclu eh, eh, copian su forma de festejar cualquiera mm. eh, eh, el que gana jabal eh, salto alto la jabalina festejó así como él en sí. fin bueno es un detalle hoy Tacuarí va a tener casi más de la mitad del país como hincha más de la mitad del país o no como hincha hoy de Tacuarí la mitad más uno va a tener ¿Eh? la mitad más uno va a tener <risa> ¿Por qué me metí el palo en la rueda? No, yo dije. Pues sabemos, yo dije incluso más. El, bueno, más de la mitad más uno. Bueno, al pan, pan y al vino, vino. Así no va a ser. Entonces, decimos nosotros, ¿cuántos, ¿cuántos millones de hinchas de Olimpia hay? Nada más pálida idea. ¿Y cuántos hay? Según, según los olimpistas, cuatro millones. ¿Y, ¿Y cerro? Y la mitad más uno. Sea la cantidad de aficionados que haya. 
eh, digo, de habitantes que tengamos. Bueno, o sea que Olimpia 4 millones y para vos 4 millones, uno es cerro. <risa> no sé. Sí, eso es la mitad más uno es eso. Vamos a preguntarte a Olimpia, ellos dicen 4 millones. Y, sí, porque y está cerro, Cuarín. la mitad más uno. Y hoy la hinchada de cerro va, va a esperar que Tacuarí le gane a Olimpia. Eh, claro. ¿Verdad? Así mismo. ¿Cómo viene la mano? Si Olimpia gana, es único puntero. ¿Y si Olimpia no gana y gana 2 de mayo? ¿Él alcanza a Cerro? ¿Y quedará con no. Cerro en la punta? Si gana, a ver, si gana el 2 de mayo, lo va a alcanzar en puntaje a Cerro Porteño. Sí. Si Olimpia empata hoy contra Acuarí, Olimpia pierde la punta del campeonato con 2 de mayo y con Cerro. Ah, entiendo. Ahora, si gana Olimpia, no depende absolutamente de nada, ni de 2 de mayo, ni de Cerro, de nada. Olimpia bueno. es el único puntero. Vamos a ver qué es lo último de Olimpia. Eh, vamos a ir hasta Gustavito Gavilán, nuestro compañero que hoy está de cumpleaños. Ah, claro. Le saludamos. Sí, felicidades, eh, felicidades. Un, está en la flor de la edad para el varón, 40 años. El varón comienza a vivir feliz. la vida. Así que le saludamos a su pedido con su ídolo. Feliz cumpleaños, 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 feliz. <risa> A, anoche, anoche tuve que, que plantar bandera en nombre de todos ustedes. Se borraron todo, hermano. Yo ahí, firme. No, pues yo me tenía un... Presen... Que venía a relatarte un cuadro... Representando un a... Un objetivo a... gripal. A tengo el partido total. de Olimpia. Por eso te designamos a vos. Mm. ¿Pero llegaste con regalo o no? Mm, bah. ¿Cómo, esa, 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 no, 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 ¿cómo es, Jotita, tu argumento? Lo obvio no se pregunta, ¿verdad, Jotita? Lo obvio no se pregunta. Claro. Pero he visto, me, recibí imágenes eh, en la residencia, sí. con piscina, un quincho ahí, con un grupo musical. No, un grupo de musical. De nivel. Sí. De nivel. En, y, y yo... Y creo tan... que entre los invitados sortearon un pasaje y de vuelta a, a Camburio y todo. No. No, un lujo. Otro realmente. target. Lo, 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 lo que me sorprendió, nomás, eso no me contó Dutavito. Eh, en, entre un nido de avispa, hermano. Y ahí, hasta el, y ahí estaba la, la poderosa. ¿La qué? Y todo, era todo franja, hermano. No, eso yo no te pregunté. Ah. Gustavito Babilán, ¿cómo te va? Felicidades, bienvenido. Muchas gracias, Luis Enrique, el, toda la gran audiencia de la 780 Radio, primero de marzo. Agradecer al profe Benicio por haber estado presente, lógicamente. Fue el galardonado de la noche, Luis Enrique. Y no, no dudo, recibí mucho, mucho reporte en imágenes. Un video también recibí. Eh, Muy lindo. Llevó, llevó un presente. Todos queremos saber si llevó un re, el, el presente. Sí, 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 su presencia engalanó la noche, Luis Enrique. Bueno, eh. Con cola, sin cola. Sí, ese fue el regalo. Ese fue el regalo. Que Gustavo fue el regalo. No, pero Gustavo está. Pre, yo le di un preaviso. Sí. Va a ir Benicio, pero con Ángel Gustavo, le dije. Sí. Su hijo. Solo no va a ir, va a ir con claro, su hijo, le dije. Claro. No importa, jefe. Está, está bien todo eso. preparado. Conductor ¿verdad? responsable para que vos puedas tomar, ¿verdad? No, no. Si no, pa, no, 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 no. Pero a vos te gusta el vino, ¿verdad? Sí, vos sabés sí. tomar vino. Tengo antibióticos para poder estar acá todos los días aguantando. Sí. Hasta el vino del país, toma. <risa> bueno, Gustavito, hoy juega Olimpia buscando la punta en Villa Lisa. El mismo para equipo, ¿verdad? Eso es eh, la constante hoy en día en el equipo, de, en el cuadro de Martín Palermo. Para recuperar la punta, el equipo de Martín Palermo, que por sexta vez en forma consecutiva estará repitiendo el equipo, el, el entrenador argentino, eso significa que no hubo ningún lesionado en estos en estos días que ha pasado de, de domingo a jueves y luego ya pensando en lo que va a ser el partido del fin de semana. Si bien el partido del fin de semana se va a enfrentar a un rival que podríamos denominar directo en el sentido de la lucha del campeonato, pero hoy es la gran cita que tiene el equipo Olimpia. Eh, Cerro Porteño ha ganado, lo ha superado en la tabla de posiciones y la misión de Olimpia es recuperar esa posición de, eh, de estar puntero en la tabla de posiciones y Olimpia eh, que va a buscar esa posición nuevamente de Luis Enrique en la ciudad de Villaliza a partir de las 20 horas frente a Tacuay y Luis Enrique. Bueno, hay mucho, no hay mucho de Olimpia, ¿verdad? El, el equipo está... ¿qué hay, ¿Qué hay más que agregar a esto que, que va a presentar Palermo para esta noche? Hasta imagínate, Luis Enrique, hasta la lista de concentrados. Nosotros mencionamos que incluso Brian Montenegro pod podría haber estado, pero ni, ni su lista no cambia a Martín Palermo. Olveira, Frutos, Olmedo, Espínola. Eh, cuando habl hablamos de Espínola, es Carlos Paraguarí, Espínola, Barreto, Benítez, Capazo, Zavala, Morínigo, Ortiz, Franco, Gómez. Eh, luego ya en el medio sector, eh, los jugadores que están habitualmente, el caso de Carlos Arrúa, Hugo Fernández... Eh, Kevin Parzajú, eh, Cano, 
eh, mirando lo que es, habitualmente son los titulares del caso de redes, eh, aparece nuevamente Derlis González, son los hombres que habitualmente está llevando Martín Palermo, ni siquiera toca eso, de también que está el equipo de Olimpia, y uno ya empieza a mirar eh, otra vez un, o, otra jornada más donde van a estar jugando en categoría de reserva, el caso de Alberto Espínola, el caso de Brian Montenegro, que van a seguir sumando minutos en categoría de reserva, y tal vez pensando para el fin de semana en el viaje a Encarnación, Luis Enrique. Gustavito, muchas felicidades, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tano. ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron los tiempos, verdad? No hay ninguna novedad en la guardia, cuatro o cinco semanas atrás, el sobuetismo absoluto, eh, que el equipo, que lesionado, que Palermo, y hoy absolutamente nada. Y coste que hoy Olimpia gasta más de lo que era un mes atrás, porque como viene ganando, tiene que estar pagando premios. Pero nadie se acuerda de este momento de los gastos, ¿verdad? Así mismo. Lo que pasa también, Tano, hay que mencionar que cuando se gana también van apareciendo la gente que van aportando eh, ah, los padrinos. una oleada uh -huh. eh, en el sentido de que la cantidad de socios, eh, me comentaban ahí en el departamento de marketing de Olimpia, ha crecido importantemente. Olimpia que sigue haciendo campaña de, de captación de socios y eh, doy rápidamente un número. De ocho rápidamente subieron a doce mil en tres, cuatro días. Eh, con el momento de captación y eso genera movimientos económicos. Eh, Olimpia va a jugar en encarnación, eh, va a ser de carácter de local y uno espera por lo menos que se tenga un margen importante, va a ser 16.30 en un horario donde creo que la gente de encarnación va a estar acompañando y ahí Olimpia puede también hacer algo para ir terminando este agosto que fue bastante largo, Tano. Y permite también que más tíos se acerquen al club, ¿verdad? Y es lo que quería decir, Tano, en el sentido de que cuando eh, se empieza a ganar, sí. van apareciendo eh, los aportantes y eso genera tranquilidad al plantel, Tano. Exacto, Gustavo. Pues ya lo saludaste, Gustavo, ¿verdad? No, todavía. ¿Cómo está, Gustavito? Feliz cumpleaños. Gracias, Gustavo. Muy amable, muy amable. Benicio, voy a les... ah, bueno, saludar esta noche. Claro, anoche, a las 12, un minuto ahí, el cumpleaños feliz. A la pucha. Eh, la verdad, eh, te, te pasaste, Gustavito. Eh, tu, tu pareja, tu suegro, impecable esa amabilidad, esa calidez humana. Eso es impagable, no tiene precio. La verdad que pasé un momento muy, muy grato, de un ratito, pero valió la pena. Y felicitaciones por eso, ¿sí? Muchas gracias, profe. Muchas gracias por haber asistido. Profe. Bueno, es todo, Gustavo. Te vamos a dejar que estés bien fresco para encontrarnos eh, más tarde. ¿Te parece o tenés algo más? No, no, no. Eh, sí, simplemente mencionar es que ya el planteo de la Olimpia... Eh, aparte, eh, luego de, del partido va a quedar concentrado y mañana va a entrenar a las 9 de la mañana ya pensando, no hay mucho tiempo para recuperar y ya se prepara toda la logística para lo que va a ser el viaje a Encarnación eh, Olimpia va a ser de, de, de local en Encarnación e incluso ya han salido las entradas para ese partido en la zona sur del país y a los socios e eh, hinchas de Olimpia que van a poder obtener sus entradas para ese cotejo Luis Enrique Dale Gustavo, nos vemos más tarde hasta cualquier momento, un abrazo. Vamos a una pausa, ya venimos. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como arroba arcoiris. Arcoiris Pay Griega, Arcoiris 25 años con sabor y confianza. Pinturas a su vinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram arroba guión bajo Paraguay. Pinturas a su vinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos. Despedidas y luna de miel. Sobre Madan Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala Motel Guaraní Bar Restaurante Ña Virginia donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar estamos en los jardines de Luque contamos con delivery al 0982 411 109 Ña Virginia cada vez más cerca tuyo Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al whatsapp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000 compra online en www.com 
www.bristol.com.py Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales arroba comercial Virgen del Rosario. Muy bien, son las 12.54, un gran eh, hito para el deporte paraguayo, el Centro Acuático Olímpico, un proyecto largamente acariciado, llevado adelante ahora por el Comité Olímpico Paraguayo. Esto es fantástico, extraordinario. Estamos mostrando imágenes que justamente levantó en su página oficial el Comité Olímpico Paraguayo la construcción de un Centro Acuático Olímpico de primer nivel. Un centro acuático que realmente reúna todas las condiciones máximas y re, hay, que, hay que admirar este proyecto todo lo que va a representar y va a significar para una disciplina olímpica como es la natación que va a ir creciendo seguramente en, en nuestro país la, la inversión es eh, cuantificada con 10 millones de dólares Uf, barbaridad. Qué barro. Más de 4 millones de dólares por la pileta y la obra civil en sí casi 6 millones de dólares para el centro acuático. Vamos a ver si por ahí podemos conversar un ratito con el presidente del Comité Olímpico o el secretario general. Es un, es un trabajo conjunto de cara a los panamericanos también, este centro acuático, donde va a participar igualmente también con su aporte la Secretaría Nacional de Deportes, que está, cuyo, cuyo ministro es... El Tigre Ramírez es el que está al frente de la misma. Pero, en fin, hoy es la fecha ya de, del arranque. Muy plausible. Para Pero, ¿Verdad que sí, Juan Eduardo? Sí, muy plausible para nuestro deporte. El proyecto es hermoso. Sí. Qué bueno que sigamos creciendo en la infraestructura. El Comité Olímpico, ese parque olímpico, es un paraíso, es una belleza, ¿verdad? Y si le sumamos esto... Y acá hay un mérito grande de haber recuperado este, este recinto, este lugar... No sé si fue en la época de Horacio Carte, porque este era un lugar totalmente abandonado, ¿verdad? Y se, se supo recuperar y se terminó una hora inconclusa y bueno, y hoy es una realidad y aparentemente va a ser mucho más bonito y de primer mundo. Con esa inversión tiene que ser de primer mundo, ¿verdad? Sí, pero este centro acuático ya va a ser en el, en el predio uh -huh. del Comité Olímpico. Ah, es nuevo totalmente. Todo ah, nuevo. pensé que era el, el, el no, campo. No, no, no. no esta ah. es esta una estructura nueva. Nueva, absolutamente ah. nueva toda. Todo nuevo. Ah, entonces va a ser mucho más grande entonces. Ahora se hizo la palabra inicial. Ahora recién estas imágenes que estamos mostrando en televisión es, eh, de esta mañana. Qué barra. Otro lugar por conocer en ese, en ese paraíso. Sí. Y este es el video que emitió. Ya lo que va a ser una locura. Qué barro, qué belleza. Esta es la maqueta en, en video. ¿verdad? de lo que va a ser esta, esta obra simplemente felicitar y esperar ya muy pronto que esto podamos tener participación de nuevo ya en la inauguración de este, de este sitio bueno 12 con 57 Olimpia ampliamente favorito para hoy frente a sí, Tamarí sí. Sí. lo va a tomar Olimpia futbolísticamente embalado por más de que Tacuarí muestre cosas interesantes yo creo que igual el favoritismo es para Olimpia Está enchufado en confianza también el equipo de Palermo. Sí, viento de cola. Sí. Sí. Eh, igual que contra Cerro Tacuarí va a ser un rival, pero hay una diferencia en los dos partidos. Que Tacuarí le cuesta mucho el tema del gol. Y hoy lo mejor que tiene Olimpia es el sistema defensivo. Entonces, eso es un punto a favor, un punto más a favor para Olimpia en comparación a lo que fue el enfrentamiento contra Cerro. Bueno, Porque... la posibilidad de que el rival lo dañe es inferior con respecto a Cerro, para mí. O sea que, no, según tu criterio, así Tacuarino se tiene que presentar más o menos. No, no, no. no, 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 no. Sí, porque después si le saca, no necesariamente le tiene que ganar, pero le saca un empate y va a ser un perjuicio muy grande para Olimpia. Ya va a perder la punta con bueno, el empate, claro. Bueno, eh, pero le va, pues, según tu criterio, cómo está... Enfocando el tema, sí. en materia de posibilidades, es que se va Tacuari, desde el punto de vista de Tacuari sí. específicamente, sí. va a enfrentar a lo mejor que tiene Olimpia, que es el sistema defensivo, a la mayor falencia de Tacuari, que no tiene capacidad de fuego. Claro, porque el favorito pues, es Olimpia, entonces yo tengo que analizar la capacidad de fuego del rival. Y esa capacidad de fuego 
no es muy amplia y justamente el rival lo mejor que tiene hoy es su defensa, que es el equipo de Olimpia. Entonces quiere decir 90-60 la proporción, eh, digo 90-10 la proporción, digo yo, ¿por qué chance tiene? ¿Dónde está la verdad del fútbol? En el gol. ¿Y entonces? Y, entonces? No, y no tiene los tacuarí, el otro es el más fuerte a, a, atrás. Y claro. ¿Y qué, y, y ¿y eso, qué chance tiene? Y eso es la previa, las, las chances son pocas, son mínimas, pero esto es fútbol. ¿Qué pasa si Olimpia no está, no está preciso? No, no está en su noche. No es contundente. ¿Verdad? Esa es un poco la esperanza. Tú vos lo viviste anoche. Sí, cierto. Con muy poco casi lo ganó Sol de América. Sí, casi. Y por eso. Bueno. Esto es lo lindo de este deporte, ¿verdad? Vamos a estar hoy en ese partido. No, vos no estás cerca de tu casa. No, es raro. No estás vos. Pero todos los días, hermano. <risa> Para arriba, ayer, vos. Va, vamos, vamos a alternar un poco. Vamos a alternar. Pasó la otra. Es que son malos. Imagínate, viste. Para arriba, para Ah, para esas cosas, sí. No, no hago la designación. Para esas cosas se pasa a las 8 de la sí. noche, ¿eh? Ahora, ah. le designa un partido a las 7, donde va a terminar a las 9 y cuarto. Sí. A ver, ya no puede. Pero para ir a farrear. Sí. Ah. Tuve una hora. Ah, ¿no? No, no, sí, ese, no, no. Para representarle a ustedes, hermano. Una locura, sí, así seguro. me pagan. Así encima, me pagan. encima te vas a farrear, a venir todo con tu parche en el cuello, eh. vas a faltar dos, tres días y otra vaina seguida. En no. cualquier momento. Sí. No, y el fin de mes, loco, tita. No, y este, y, mañana y, ya va a faltar. Que, hasta que haya humo blanco y después fuiste. Y, y después de cansar 15 Evidentemente, ¿no? mañana voy a faltar. No dudo. Hay que decirle no, que no, te mañana no puede faltar. Mañana no puede faltar. No dudo. Está con nosotros Juan Carlos Orihuela, Juan Carlos Orihuela, secretario general del Comité Olímpico Paraguayo y la cabeza dirigencial de la natación en nuestro país. Juan Carlos, un gusto recibirte aquí en Deporte Total. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un enorme placer estar aquí con los amigos de la 780 y a tu disposición, Luis Enrique. Bueno, estoy con Jotita, ya sabes quiénes estamos acá, Jotita, el Tano y el Profe. y Recién estábamos emitiendo por televisión las imágenes que presentaron oficialmente. Caramba, digo, es... estamos felices de la palabra inicial, pero estamos más felices de lo que estamos viendo que va a ser esto que se va a construir, un hito en el deporte paraguayo, Juanca. Asimismo, eh, verdaderamente es lo que somos amantes del deporte acuático, en su diferente modalidad y todos los deportistas como ustedes, verdaderamente este es un, un sueño largamente acariciado tener un centro acuático de primer nivel, donde y, eh, puedo decirlo con mucha... Eh, Usted está, digamos, de que es el mejor centro acuático por sus características de, de América. Y bueno, nos pone muy contentos y ya con eh, a trabajar, porque tenemos la orden del presidente de la República y de Camilo Pérez de traer eventos mundiales. Nos vamos a candidatar para el Campeonato del Mundo de Máster del 2026, que trae más de 10.000 nadadores, eh, aprovechando hoy la infraestructura de primer nivel una pileta de 50 metros, de 3 metros de profundidad por 25 y que se puede hacer tocando un botón nada más, hacer una pileta de 25 y podemos hacer pruebas de 25 o de 50 metros. Eh, prácticamente una tecnología de punta, más los clavados y, y todo lo que significa la, la infraestructura general. Muy contento, Luis. Apretando un botón, haces de 50 y de 25 tu pileta olímpica. Así mismo, y los andariveles es la misma cosa, pues como son 10 andariveles, puedes hacer eh, dos de 25, otros de 50, comúnmente eso hace facilita mucho en, la, en, en las prácticas de los atletas, y eso eh, habla de lo que va a ser este Centro Acuático Nacional, eh, ubicado en el Comité Olímpico Paraguayo, y hoy podemos decir también que el, el Comité Olímpico, el, el predio del Comité Olímpico es la más grande de toda América y la más moderna, porque hoy completando con el centro acuático ya prácticamente tenemos el 99% de toda la infraestructura para organizar eventos de, de primer nivel. No hay que olvidarse que el año que viene tenemos los Juegos Junior Panamericanos del 2025 que van a ser en agosto. Ahora en octubre tenemos los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales y somos candidatos a los Juegos Olímpicos Junior del 2030 y a los Juegos Panamericanos Absolutos o de Mayores del 2031. Así que Paraguay, y sin olvidarnos de las tres fechas del Mundial de Rally, que van a venir a, a Encarnación, en este caso a Itapúa, eh, y hace veramente que, que Sudamérica y el mundo entero estén mirando a Paraguay como, como la sede deportiva actu actualmente. Acá todos estamos entusiasmadísimos. Citaste al presidente de la República, eh, evidentemente es la máxima autoridad de nuestro país, Santi Peña, que está apoyando y acompañando mucho al, al deporte. Eh, si hay algo que está acompañando es eh, al deporte, lo hizo al fútbol, en, en las Olimpiadas, eh, lo está haciendo ahora con el Mundial de Rally. Y esto ya hay eh, carta blanca, pulgar arriba del presidente. Eh, 
Esta va a ser una obra conjunta entonces del gobierno con el Comité Olímpico. ¿Cómo, cómo es el tema del Ministerio, de la Secretaría de Deporte con el Comité Olímpico, Juan Carlos? Asimismo, el presidente de la República hace tiempo y, lo, y últimamente cuando hicimos el recibimiento de los Juegos Olímpicos de los atletas, manifestó públicamente que el gobierno, mientras él sea presidente de la República, va a ser el gobierno que más apuesta a las actividades deportivas como una hoja de ruta. Eh, él quiere dejar un gran legado, eh, no solo en infraestructura, sino también en la preparación de los atletas de todas las disciplinas. Él tiene como una hoja de ruta del gobierno que el deporte es el, el, el camino a luchar por las enfermedades, las adicciones que hoy tanto nos están. Y él es un convencido, y hoy lo volvió a expresar en la inauguración, de que este tipo de obras y este tipo de emprendimientos en su gobierno va, va a haber siempre un antes y un después. Así que estamos muy contentos. Es un deportista a carta cabal. Me tocó vivir con él los Juegos Olímpicos. Eh, realmente es un público más, maneja muy bien todo eh, lo que es lo deporte. Él fue un gran deportista, fue un rabista que jugó por la Selección Nacional de Rugby en su momento. Y eso ayuda mucho a entender y comprender las necesidades, no solo del fútbol. Él, él está muy entusiasmado también con el fútbol y con todas las modalidades. Y bueno, producto de ello, y la prueba de ello es la construcción de este centro acuático, que está bastante enterado, y a través de él la confianza en el Comité Olímpico y en el Ministerio de Deporte para que sean los ejecutores de este plan. Eh, nosotros estuvimos la semana pasada en Encarnación en un proyecto en la cual el presidente de la República prácticamente no ordenó hacer una detección de talentos en toda la república del país y empezamos con encarnación, aprovechando también que se van a hacer los, el rally ahí para empezar a detectar talento y no ser solo la capital sino todo el interior del país, así que tenemos un presidente que le gusta el deporte, apuesta por el deporte y está demostrando que el deporte es el camino que, que, que van a seguir Excelente Juan Carlos, gracias, éxitos eh, congratulaciones por todo esto eh. Y para despedirnos, ¿quién es el puntero del campeonato clausura del fútbol paraguayo? Actualmente el ciclón de Barrio Obrero, mi futuro campeón del, del clausura de Luis Enrique. Y, fue, y, y no fue penal y fue falta el del Olimpia para apoyar la postura de, lo, de los que opinan. Ah, fue falta, debió anularse, no, debió, debió falta para el gol de Olimpia y no fue penal el de Brock, ¿verdad? Exactamente, y llamativamente un mismo árbitro. Uh, uh. Ay, 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 mira, metió polémica. <risa> ¿Y el penal ayer que le dieron a Libertad? ¿Fue dentro del área o fuera del área para vos? No puedo opinar de algo que no observé, pero eh, eh, solamente opino de cosas que veo. Pero le suelo escuchar a usted y a sabienda del conocimiento que manejan siempre. Apoyo lo que dice mi amigo Jotita, y mi amigo Benicio y el Tano. Ya, en mi opinión no apoyas. No, es que vos, vos transmitís, ellos dan el comentario de, de, la, de la situación. Ah, de, yo te muy bien, presidente. Muy bien, muy bien, se, bien, salvo. Bien. se salvó. Muy bien, bien, Ori, muy bien. Haces muy bien. Se salvó, Ori. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo grande a los amigos y le debemos siempre el pescado. ¿eh? Sí, hace, ya tendrá todo hijo y todo ese pescado. ¿no? <risa> 13 con 7, vamos a la pausa, ya venimos. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.cono.py y en las redes sociales como arroba Atlanticasa PY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Upiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, músicos del Chaco. Call Center 021 560 
de 9.9.000. Tu Piru Villa. Viva créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para mi pymes y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, la Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Vlascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Con neumáticos CBF Goodrix, encontralas en Automap Saeca. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y acepte tu test drive. Ford Ranger for more. Eh, bueno, muy buenas noches a todos. Eh, primera que nada, eh, muchas gracias y, y nada, eh, era un partido difícil, sabíamos lo que, lo que nos jugábamos, así que, así que nada, creo que, que entramos bastante bien, manejamos el partido y conseguimos la victoria que queríamos. Bien, bien la verdad que bien, eh, me sentí bastante bien, eh, tuve la, la oportunidad de marcar de vuelta hoy y, y asistir, así que eh, contento. Eh, Nada, contento por el, por el trabajo que, que hicieron mis compañeros. Sí, no. sí así mismo, eh, me llena de orgullo poder ir y representar a mi país. Eh, es lo más lindo que hay para, para un jugador, así que, así que nada, espero poder ir, hacer bien mi trabajo y, y llevar goles ahí. Sí, la verdad que, que fue un poco duro la, la, la eliminación. Eh, creo que veníamos bastante bien, pero, pero nos tocó quedar, así que nada, ahora pensar... En todos los torneos que, que nos queda acá de local y, y poder, poder hacer un buen trabajo. Gracias. A... ¿Cuántos goles ya? ¿25? 25 goles con Liga de Quito. Impresionante. Justificó su incorporación. Pero, eh, le salió también. barato te dirá Liga de Quito. <risa> sí, <qué barato. risa> le salió barato. Impresionante. ¿Qué dirá ahora a esa gente que, de aquel programa la, de verdad que periodista. le mataron? Aquel, la periodista que no. le, le mató, ¿eh? ¿eh? ¿Pero fue él o ella? Ella. Bueno. 25 goles, ojalá que marquen por la selección paraguaya. ¿Va a marcar en ese escenario si juega? Ojalá. ¿Contra está, Brasil? Está en racha, está en racha. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia de Radio Primero de Marzo. Deporte total y de la audiencia de Mega TV. Bueno, el gran clásico del fin de semana. Este sí, del fin de semana es Guaraní Cerro Porteño. Sí, ¿Qué, qué, novedad que, presente, eh, ¿Qué novedad podría anunciar? ¿Qué sorpresa podría dar el mister? Y es muy temprano hablar de, de alguna que otra novedad, Luis Enrique, porque me parece que hoy va a ser la práctica donde realmente va, va a estar eh, teniendo a todos los muchachos porque ayer hicieron trabajo de recuperación, ah. obviamente después lo que fue un partido desgastante, ante Nacional, pero sí, te puedo asegurar que el equipo que puso en cancha lo que mostró en el primer tiempo dejó totalmente grabado a Manolo Jiménez, y lógicamente con una baja importante que, que va a tener nuevamente en ofensiva. Eh, la ausencia de Chico Acosta, que lo positivo trae por un lado es que ingresó Churín y también se encontró con, con el Taro, así que parece que hoy dudas en cuanto al ataque no, no va a haber Luis Enrique. Y el equipo eh, sí va a tener modificaciones para el partido con Guaraní, creo, ¿verdad? Van a volver algunos que no estuvieron en el partido anterior. Sí, totalmente. Eh, estuve escuchando justamente a ustedes que estaban mencionando y destacando lo que mostró Ronaldo de Jesús también el día de ayer en su comentario y totalmente, para mí no es no, pero hoy me parece que Manolo tiene una dupla defensiva que es Melgarejo Javier Báez y estoy casi seguro que nuevamente estaría apostando a ellos para lo que va a ser este partido el fin de semana ante el equipo de Guaraní. Después en el medio sector sí dejó también muy conforme lo que mostraron los muchachos, así que me parece que las variantes tendríamos en la zona defensiva el retorno nuevamente de Javi Baez junto a Rodrigo Melgarejo, Luis Enrique. Bueno, entonces vuelve Melgarejo y Baez. Sí, yo creo que son los cambios que, que tendrá Manolo Jiménez. Lógicamente... La pregunta, Manolo, perdón, 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 Ernesto, acá para la mesa también. ¿Cómo le quita, al que, cómo le saca al queso Fernández después del rendimiento que está teniendo? ¿Cómo le saca a Ronaldo después del partido que tuvo? Pero está bien, está metiendo una rotación por la seguilla de partidos, pero... 
Yo no, yo no haría esos cambios. El nivel de Ronaldo la pasada fue casi impecable. Yo lo dejo a Ronaldo y lo dejo a Ferfer. Yo que está jugando queso. Y difícil es porque la pasada Pache arrancó por derecha. Arrancó por derecha y después Pero, se tiró por izquierda. Sí. Pero ahí y ya no va a haber lugar para un extremo si es que se mantiene. Y Turbe estaba con molestia en el, en el aductor. Y... Por eso no tuvo minutos el otro día. Y a lo mejor lo reservó para este partido. Es que Manolo siempre se jugó con los partidos bravos, con rivales así grandes, parejos. Siempre se ha jugado por la gente de experiencia. Es el, el, el manejo de, del técnico de Cerro. ¿Te seguimos escuchando, Ernesto? Sí, coincido, coincido totalmente con lo que menciona Tano. Eh, por eso yo creo que está nuevamente para apostar a, a Javier Báez, a Rodrigo Melgarejo... En el medio sí tengo dudas porque estuve yo consultando, averiguando, por supuesto, Luis Enrique, y quedó muy encantado Manolo Jimena con el trabajo, por ejemplo, que hicieron los muchachos de media cancha para arriba. Con esto no estoy diciendo que, obviamente, Ronaldo y, y Bro no, no tuvieron un buen partido, al contrario, eh, mencionamos y destacamos el momento que está pasando también Ronaldo de Jesús, pero me parece que hoy la dupla de centrales titulares que tiene Manolo es Jai Valle junto a Rodrigo Melgarejo. Y Carrascal también debería volver. También, sí. Y de hecho Carrascal hoy es titular. Claro, pero como solamente se, estamos mencionando de los cambios en defensa, también el medio tendrá. Y tienen que volver pero, todo lo que venían siendo los titulares, en teoría. Claro. Digo, a no ser que se Acá hay que ver mantener. Si, si se juega por Pires a moto o se juega por Viera. Mm. Yeah. ¿Cómo? Hoy Piri, Piri, Tano, perdón, profe. Eh, Disculpen, profe. Eh, aprovechando sí. lo que menciona Tano nada más. Eh, hoy Piri... Y creo que todos vamos a coincidir. Él no está para 90 minutos. Robe pide mota. Para mí todavía no está como para completar 90 minutos. Porque en los últimos juegos que, que, que tuvo con la posibilidad de arrancar, él, él jugó bien. Obviamente, en lo físico me parece que todavía no está para completar 90 minutos. Entonces, ¿tendría cuánto cambio para vos ese reporteño para el, para el sábado? En defensa para mí casi seguro, dos cambios. El ingreso nuevamente de, de Melgarejo y Javi Baez. En el medio tengo allí, allí la duda si vuelve o no eh, Rafael Carrascal y Juan Manuel Iturbe. Después sí me parece que estaría repitiendo y sin olvidarme, por supuesto, lastimosamente la lesión de Chico. Pero allí me parece que Churín ya tiene también el puesto firme. Y cuatro cambios para mí, pero va a tener para el juego ante Guarani. Chico Dakota no, no, no llega. No, 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 es muy difícil, Luis Enrique. Esperando todavía un que otro reporte médico oficial, la manera como se retiró, es muy difícil que, que tenía para el partido el sábado. ¿Qué te sorprendió? Entonces, definitivamente no era contractura. Y mira, Luis Enrique, hoy en día en cerro hablar de, de algo oficial es un poco difícil. Más todavía <risa> la parte Hay más médica. médicos, es todo un, un capítulo aparte ahí en cerro. Sí. ¿Y el por... extremo por derecha, ¿quién, quién, a quién mencionaste, Ernesto? Yo creo que volvería y turbe de Thanos. Ah. Pero ahí no son cinco cambios ya. No, no, yo, yo lo pongo a Iturbe y a Carrascal para ingresar nuevamente en el medio campo. Claro, y ahí, y ahí son dos, tus dos centrales y Machurín. Sí, pero sin citar en ese momento a Chico. A Chico la cosa que ya casi seguro para mí no, no va a ser de la partida. Y sí, pues son cinco entonces ¿Y, cambios. ¿Y Chico de Acosta afuera? No, ni por sí, eso. Y, no, y, los dos centrales, dos centrales, dos en el medio y Churín. Sacándolo de chico. ¿Por qué dos? cuatro cambios. Ah, sacándolo de... ¿Cómo sí. sacándolo de chico? No entiendo. No, y sacándolo de chico que ya habíamos mencionado que es un cambio obligado. Y bueno, pero igual ah. es un cambio, Ernesto. Son, claro, son cinco. Claro, pero explico nada más que sacándolo de chico también va a ser cuatro cambios mencionado. Igual yo creo que si chico está en condiciones iba a seguir con la rotación porque a él probablemente la seguidilla es lo que le dio el, el tironcito eso. Claro. Hoy Manolo está con mucho miedo con las lesiones que está teniendo esos muchachos. Sí, sí, lo dijo, sí, lo sí, dijo. Lo demostró eso también con los cambios que realizó en estos últimos partidos. Sí, y su preocupación mayor era de que los que entraban, que entren de la misma manera de lo que salían, ¿verdad? Sí. Muy Pero bueno. hoy lo positivo es que está recuperando jugadores tocados. Lucas Quintana, por ejemplo, apareció después de muchísimo tiempo, estuvo en la banca de suplentes. Sumó 45 minutos en categoría reserva en el partido internacional, así que también ya es otra opción que va a tener para los siguientes partidos en la sala defensiva. Está bien. Bueno, ¿qué más tenemos, Ernesto? Hoy 
hoy 17 horas va a ser la práctica de este reporteño. Eh, hasta ahora todavía no tenemos reporte si vamos a tener la posibilidad de cerrar o no. Por el momento a puertas cerradas, pero sí, este reporteño hoy va a tener la práctica más importante de cara al partido el día sábado ante el equipo guaraní. Partido especial, por supuesto, ya que también guaraní no está pasando por un buen momento y la idea de hacerlo es seguir con este, con este momento, sumar a tres y seguir peleando allí en la punta del campeonato. Gracias, Ernesto. Dale, señor, un abrazo para todos. Roberto Ayub está confirmando lo que nos había comentado la vez pasada, es una posibilidad, no es solamente Botafogo, hay otros equipos también que están ahí lidiando, aunque saltó ahora lo de Botafogo con más fuerza, para el caso de Iván Ramírez, el jugador de libertad. Y... No, ni bien, ahí vamos. Un cambio, un cambio de aire. Un cambio sí, de aire, de él bajó bastante su rendimiento. ¿Verdad? Bueno, y se, se menciona el, el interés del Botafogo. Dani Troche, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total. Todo tranquilo. Bueno, el gran partido de esta fecha es, del fin de semana, digo, es Guaraní Cerro. Sí. Eh, Tano ponderó la cancha, Jotita también ponderó la cancha de Guaraní. Sí. ¿Cómo está ahora? Tano dice que vamos a encontrar nosotros, que hemos ido un poco más atrás, mejor de la que ya habíamos visto en un partido allí. ¿Cómo está la cancha está Guaraní? Está, está perfecto. Está el, el terreno está perfecto, el, el estado del campo está óptimo, realmente en muy buenas condiciones. Eh, usa poco guaraní, eh, hace la última práctica y nada más que ya algunos movimientos eh, tipo reconocimiento antes de cada partido. Eh, usa el tiki y en la práctica digo bien porque generalmente el partido como hoy, por ejemplo, lo va a hacer a la tarde en el Comité Olímpico. Se centra allí eh, Francisco Arce y nada más que ya espero a ese campo para los partidos, bueno, realizar las últimas prácticas, repito, pero nada más que son movimientos livianos allí en Dos Bucas. Si están óptimas condiciones, yo creo que futbolísticamente eh, tendrían que rendir ambos equipos. Eh, no creo que Manolo se queje del campo de Guaraní el, el próximo fin de semana. Y sí, hay que ver, hay que esperar. <risa> el técnico de Cerro se queja de todo últimamente. Pero vamos a ver. Cierto. Vamos sí, a ver. Cierto. ¿Cómo? Ah, sí, ¿Qué, ¿Qué dijo Chiqui este, eh, fuera de micrófono? No, nada, nada. Eh, nada más que terminó la conferencia de prensa, Chiqui se retiró. Sí, ayer ya escuchamos, eh, si bien es cierto, el partido pasado ya algunos murmullos. El día de ayer ya fue un poco más pronunciado por, por esa cercanía que hay eh, cuando se retira el, el, el equipo, el plantel, por por ese túnel que tiene eh, Villa Lista, el, el terreno de juego de Luis Alfonso Yani, eh, y mucha gente se acercó allí para despedir a, al entrenador con, con algunos gritos ya de desacuerdo. Sí, eh, yo sé que Chiqui está consciente de eso, es más, se refirió la, el, el, la conferencia pasada, se refirió a eso Francisco Arce diciendo que, que él está trabajando bien y que que si hay que tomar alguna decisión va, va a depender del presidente y me detengo en esto Luis Enrique estoy en un 99% seguro que Chiqui no va a renunciar estoy en un 99% seguro repito que Chiqui no va a renunciar pase lo que pase este fin de semana incluso y estoy en un 90% seguro que la directiva en su plana mayor no lo va a sacar eh, pase lo que pase también este fin de semana eh, se tendría que dar muchas cuestiones para que esto ocurra eh, yo sé que eh, en el trabajo en el trabajo diario la directiva está bastante conforme con lo que realiza Chiqui es más, yo también tengo que decir esto las prácticas que me toca ingresar yo veo que se trabaja bastante bien como es costumbre de chiquearse y todo su cuerpo técnico pero los resultados no se están dando entonces ese es el punto que, que tendría que que pesar, digamos, eh, de aquí a un par de partidos más. Pero yo creo que este fin de semana no pasaría nada aún en el caso que no consiga ahora ni una, una victoria. Bueno, correcto. Para cerrar contigo, ¿tenés algo nuevo de Nacional o no? No, Nacional está trabajando también eh, tranquilamente, en silencio, lo que va a ser este fin de semana también el equipo de Víctor Bernal, si bien es cierto, eh, perdió el partido pasado un... un más de aire de tranquilidad en el campamento tricolor, así que esperando nada más lo que va a ser también este fin de semana con respecto al equipo de, del argentino que dirige Guaraní. Gracias, ah, nacional, sí. pero, ah, nacional. Gracias, Dani. Dale, un gran abrazo para todos. Comebol confirmó la sede de la, de la Copa Libertadores de América de Fútbol Femenino Paraguay. La fecha es del 3 al 19 de octubre de este año. La Copa Libertadores. Paraguay va a ser sede 
de la Libertadores de fútbol femenino. Le está dando mucho espacio Comebol últimamente a, a Paraguay en muchas cosas. Varios eventos. Sí. Eso, eso es muy importante. Eh, ojo que mañana, entre mañana y el sábado, marca lluvia. Esperemos que no sea una lluvia que sea más bien de beneficio y no de perjuicio para las diferentes canchas. Pues yo, ¿Por qué mañana? Mañana no hay fútbol. Sí, pero el sábado sí. Entre mañana y el sábado tenemos lluvia. Esperemos que no sea Los tan perjudicial, días, ¿no? ¿verdad? ¿Los dos días? Y según vi, sí. 13 con 24, ya venimos. Cooperativa Luque Limitada cooperando para tu crecimiento. En Hopping Red Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra. También menú de la casa y en un like. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Red Top Tap. Otro golazo de la Actolanda confirmado por el bar. La Actolanda ganadora del Top Seller. Otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en cuatro categorías premiadas en el rubro lácteo, lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita a todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una mejor para todos, cinco estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, maestra Dunkel y Alhambra, Proba Majou, la cerveza española por excelencia. Tu nuevo hogar está cada día más cerca. Con Bueno Bank, construí tu Xeroga por A, el crédito más simple, fácil y 100% con trámite digital. Con tasa de 6,5% y plazo de hasta 30 años. Lo mejor de todos es que pagas recién cuando te mudás. Ingresa a www.xerogapona.gov. Y, y selecciona la opción Bueno Bank para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Muy bien, son las 13 con 26, ya está listo el camino de la UEFA Champions League. A ver, vamos a, vamos a comentar acá, Jotita, voy a tener mano también, vos estás, ¿no? No, yo no tengo. Ahí, la, la nueva Champions. A ver, la nueva Champions. ¿Por qué decís la nueva Champions? Explicarle al oyente. Y se cambia el formato de, de competencia a partir de esta temporada. Eh, por ejemplo, todos los equipos van a tener ocho partidos. Cuatro dentro y cuatro fuera de casa. Y después con el formato ya habitual. Bueno, ¿Y por qué va a haber más partidos? ¿Por qué, ¿Por qué más partidos? Hay más equipos. Más equipos. Y por eso, sí. ¿no? Para completar nomás la Hay más equipos a partir de esta temporada. Y a ver, ¿cuáles son los caminos? A ver, de lo, de, lo, de, lo, de lo que siempre aparecen ahí como, como equipo favorito y que tienen plantel, acá tenés nombre, lo, historia. Mañana se hace sorteo. Ahí tenés los lo que van al bombo 1. Real Madrid, City, Bayern, PSG, Liverpool. No, este ya ha resultado el sorteo, mundialista. ¿Eh? Está ya. Ah, este ya es el sorteo. Sí, está, no, claro. Ah, 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 Entonces estamos en el horno. Bueno, acá tenés Real Madrid, Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburgo, Lille, Stuttgart y el Brest, que no sé de dónde es. Ahí por la no, ¿Cómo no sé dónde es el Brest? ¿De dónde es? Eh, no, Fran déjame que me Francia, responda. De Francia. Este. ¿Para qué? Él ya el no, abogado, pero pues, tiene que no, salir no sé, Tano, por Dios. No conozco, no sé dónde es. Tengo que defender, man. Como el Miller está en el horno, Tano. <risa> en el horno estamos. A ver, ¿cuál, cuál, ¿qué grupo te tocó? Y ahí está, te dije. Real Madrid, Dortmund, Liverpool, <risa> Atalanta, Salzburgo, Lille, Estudio. Pero el grupo de la muerte ese, pero el grupo de la muerte. Metete entre los grandes, Milan. Uno de los más ganadores de la Champions. No, no, Real no, Madrid, no. Borussia Dortmund, Liverpool, Nosotros Milan. Siempre. Grupo y de la muerte. Y Atalanta es terrible este, también jugando. Y Muy sí, duro pero... ese equipo. ¿Tano? Eh. Esa época. Envía un email. No hay grupo de la muerte. Eh. Ah, estos tienen rivales distintos. Para, y, no, pero. Eh, no, no, espera, espera. El Tano acaba de decir que estos son los rivales de, de del Milan. grupo. ¿Estamos le, o, ¿O entendió mal el él? ¿Entendiste mal, Tano o no? No, sí, pero son sus rivales. El... Nosotros estamos en el horno. Bueno, le toca el, el peor camino, entonces. Eh, el peor camino, entonces. Bueno, ya no hay grupo, dice el, en este nuevo sistema. ¿Qué, eh, sí. ¿qué, qué, qué, qué espíritu y tenés, Tano? 
Ya si te escuché. En el, el último están los rivales del Milan, dice ah. Mati. Ahí está. Liverpool, Real Madrid. Brujas. Leverkusen después. Estrella Roja. Dinamo de Moscú. Mm. ¿Podés clasificar? ¿Cuánto clasifican? Los primeros ocho directos de octavo. ¿Y después? Bueno. Está bien. Mm. Eh, eh, es una sumatoria de puntos. ¿Verdad? Sí. Eh, vos tenés que ganar todo tu partido para poder meterte en esa fase final. ¿ver? Muy bien. Esto es con, con la Champions. Hay otro partido, no solamente el que está acuerdo y por el campeonato. ¿A vos te toca? Claro, como de costumbre. Vamos a estar ahí. Los de Mayo Meliano. Con el gallo norteño. Vamos a ver cómo reacciona para enfrentar a Meliano. Partido que va a arrancar a las 5 y media de la tarde. Mario Díaz de Ibar, el árbitro, y en el bar estará Juan López. Díaz de Ibar y Juan López. Pero habla luego tan como si te hubiese ido, te, 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 termina el programa y te va a Mallorquín, hermano. No vayan a ser así tanto tampoco. Tenés razón. No, no puedo decir como siempre porque estos horarios de primer turno generalmente no me tocan. No sé por qué me toca hoy, pero bueno. Eh, bueno, pero yo tampoco... Porque alguien entra noche, va noche. Tampoco ah. todos los días, hermano. Mm. <risa> alguien entra noche, va noche. Mm. Bueno. Después, después de un cierto tiempo lo vemos a día y para de vuelta en, en campo. En campo, ah. eh. Últimamente venía siendo bar. Fue desprogramado. Fue desprogramado. Y Juan López también hace rato que no está actuando. Ahora está en el bar, he visto. Sí, en el bar, más en el bar que... Mm. Juan López. En campo hace un tiempito no lo vemos a Juan López. ¿no? Bueno, hay un material donde Cristiano Ronaldo no es que fue polémico. Él tiene una formación de convencimiento, de una fortaleza mental. En una entrevista él dijo, no, dijo, ah, voy a llegar y llegar. Después de la conferencia de esa neuróloga está en otro eh, tema, estoy, eh, estoy, eh, no, no, está en la Rossi eh. no, no, es que fue, no, de verdad le digo para mí fue no, un gusto aproveché muy bien mi, mi sábado libre ese día fui a la conferencia y después fui a compartir contigo el evento benéfico sí. pero me encantó el, 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 lo que me gustó la sencillez de la doctora Sandra Rossi de cómo explicaba y me puse muy contento porque lo he visto ahí a los mismos caras ayer todo su cuerpo técnico con Jorge Núñez lo he visto a, al ministro de Educación, lo he visto al presidente de la ANEF, el director de la, de la Escuela de Educación Física, ¿verdad? De, de la formación del Miguel técnico, Mareco. Miguel Mareco, a mucha gente, mucha gente, y, y lo mental es muy importante. ¿no? Y la fortaleza que tiene Cristiano Ronaldo, él es así. Sí, si vos le escuchabas así. decir que chanta, qué polémico, no, él está convencido y él trabaja. ¿Cuántas veces eh, eh, yo he visto esa anécdota de TV cuando en una entrevista cuenta TV y cuando era compañero en el Manchester United con Cristiano Ronaldo y decía, me iba a las 8, ya estaba el primero, iba a las 7, él ya estaba. Entonces dije, no, a este le voy a cagar con esa presión, pero le voy a cagar. Así mismo dijo, y me, me fui para las 6, dijo, él ya estaba. Hasta ahí aguanto, a las 5 no me iba, hijo, calate, hasta ahí aguanto. Pero vamos a escuchar, ¿tenemos audio de todo, Mati? Por lo menos, a ver. The best mark that I can have in football is to, to reach first 900 goals. After, my challenge is to be 1,000 goals. Él está, no, para la gente que ve televisión, está, pero para la gente que escucha radio no está la, la traducción. So I can prove that it's... El objetivo es llegar a los 1,000 goles. No, no, no puedo fingir, quiero llegar a los 1,000 goles. Ese es su objetivo. Con Ferdinand está, ¿verdad? Estamos hablando de Steph, ahora estamos hablando de Pelé. Listen, I respect all of them. They haven't got the... Yo respeto goals, a todos los jugadores. All goals, pero I mean, tengo todos mis goles certificados, dice. I can bring from the training y puedo traer los de entrenamiento so, no también, así que no hay problema. Espera <risa> <risa> que él hace. Es la mejor marca que puedo lograr en fútbol. Alcanzar primero. Alcanzar primero, dice. 900 goles. Y luego mi reto es llegar a mil goles. Este es Cristiano Ronaldo. Pausa y venimos. Te contamos Exacto. que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de cinco años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6,640. Shell Evolux Diesel a 7,740. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles 
imposible de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yaceneta. Visítanos en Avenida Mariscal López Esquina O'Higgins, de lunes a viernes, desde las 8 a 17.30 horas. Aseguradora Yaceneta, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, el Push B Quitadol, tenés Forte Plus Gel Flex Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, el Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado fin de y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parillero o pizza. Ahora que probaste, te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upiza, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, blanquita o la nave, todas se merecen un mimo. Después de todo lo que nos ayudan día a día, por eso adquirí la póliza premium de Hace Pasa y llevate un voucher de 400 mil guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Hace paz, seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de cuatro décadas paso a paso en servicios lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AMFM y televisión llamó al teléfono 0981 306 964 Tower Marete lo mejor en torres. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150 mil guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50 mil guaraníes de regalo que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Hierro Mat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y y caños de todo tipo, también variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021 584 857 o seguinos en redes como arroba y romap 40 años forjando éxitos. Bueno, son las 13 con 36, seguimos aquí en Deporte Total, estamos en radio en televisión, Jotita Bernabé, el Tano Virgil, el profe Benicio, se suma ahora Matías Falcó, más conocido como el pendejo. ¿Qué tal, pendejo? Bien, Luis Enrique. Saludo al profe, a Jotita, a Tano. Bien, bien, bien. ¿Qué pensás vos de Cristiano Ronaldo? Es un ejemplo de superación. Un ejemplo de disciplina. Perfecto. Está bien. Bueno, eh, ¿cómo es? El Mr. Champions. ¿Cómo? El Mr. Champions. ¿Eso le puso a alguien o le pones vos ahora? No, no, no. Eso puedo. Mr. Champions, eso puedo. Bueno, está bien. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a palpar a la, a, la, a, la, a la audiencia. Después tengo un tema que quiero tirar para, para el panel. A ver. 0986-780-780, escuchamos. Buenas, muchachos. Espectacular la programación, como siempre. Quería nomás comentar el tema de los criterios de los árbitros. Allí en el partido guaraní, desde mi punto de vista, fue un evidente penal del jugador de Sol América. En un corner, el jugador de guaraní chuta y se va por el, por la, por el brazo del jugador de, de Sol América. El bar nos llama y... Creo que la jugada fue mucho más penal que la jugada que le cobró la vez pasada nacional. Otro audio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luisito? Agustín. Un abrazo para vos. Otro para el Tano. Por lejos, el más objetivo. Mi respeto para el profe. Mi respeto para J. Jotita. Eh, yo pregunto una cosa, señor Luis. Eh, los agarrones dentro del área casi nunca se cobran, ¿verdad? El árbitro advierte, agarrones, empujones, nunca se cobraron, excepto dos, dos se habían cobrado y fue favorecido Cerro, frente a Guaraní y creo que frente a, a Olimpia, eh, según mi archivo. Y se discutió tanto la, el, el apoyo del brazo de Martínez, pero eso fue porque... Se, con, se consumó un, un gol para el Olimpia por eso no se discute tanto esa supuesta infracción ¿no es cierto? eso nomás yo quería 
aportar, Señor Luis. Pero Olimpia genera esto, Olimpia genera discusión, es la envidia, es amigo de unos cuantos. Y así es Luisito. Olimpia contra, to, contra todos. Olimpia solo, solo contra todos. Eso no va a cambiar más. Un abrazo, pero Olimpia es grande, hermano. Un abrazo para, para ti, Luisito. Gracias por el espacio y mis saludos para los 6 millones de olimpistas de este país. Sí, la... Hemos todo ahí, Benicio. Es 6 millones. Vos dijiste 4. No. Vos dijiste 4 no, cuatro. No, cuatro millones. Pero hoy puede ser 10 también. Pero la mitad más, más siempre el otro la mitad más uno. Profe. Ah, tranquilo, nadie así está. Luis Enrique con ¿Yo qué dije? A, a la yo bombada. pregunto nomás. No. Sos vos el que decís, yo no pongo la palabra en tu boca, sos vos. Pero ahora dice Vos sos millones. dueño de tu silencio. Eh. Un poco más de 100 palabras. Y hinchas malo ya queda porque según nuestro censo vos tenés un poco más de 6 millones. Bueno, porque uno hace su eslogan, hermano. El 574, <risa> señores, ¿por qué mañana viernes no habrá fútbol? Dice. Y no hay porque no se programó. Ah, no, no, descansado por bueno, un día, amigo. Audio, el profe descansó, dice. Mm. Buenas tardes, 780. Todo un récord contra Luz que se cobren dos penales en, en cinco minutos o menos. Uno bien cobrado y uno inventado por el, por el bar. Fuera del área, pues. El 117 dice, hola, Mati, decirle por favor, al profe Inicio Martínez que diga que cero va a perder, dice. No, no puede hacerlo, ahora por el sábado. ¿Sábado? Y el sábado ahora va a opinar, ¿verdad, Benicio? Claro, igual que es el apuro, hermano. Audio. Tarde para todos los integrantes del deporte total. Luis Enrique, vecino, Benicio, Tano, Motita. Realmente, ahora ni no puede meter los goles y prefiero yo como aborigen que le dé la oportunidad a Adorno que juegue con Alcaraz porque... Santa Cruz ya no anda más ni Walter González mucho menos y queremos que juegue así pero con los chicos que van creciendo de la casa y extrañamos un, la dupla al cara perfil por ejemplo audio buenas tardes señores cómo están quiero dejar un comentario hace rato al inicio del programa dijo eh, Jotita que hay que atender también porque normalmente se están criticando también las buenas decisiones está bien criticar las malas decisiones pero ya se está empezando a llorar también por las buenas decisiones entonces ya todo es, todo es pedir, pedir, pedir nomás pero lastimosamente nomás yo nunca escucho que hay malas decisiones en libertad ni, ni nada sobre eso nunca a ellos se les perjudica siempre guaraní, cerro, limpia todos los equipos pero a libertad nunca se les perjudica increíble bueno, una pausa y ya venimos este domingo el Pozo Millonario es de 2.310 millones en la Lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Mega Pozo. Y por 5.000 y más, podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus seis números de la suerte y registrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de carite. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla o sabe, no hay asado sin choriqueso chorti, que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso chorti, ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso chorti, con la calidad de la cooperativa Chortiser. Bueno, 13 con 43, eh, es cierto lo que acaba de comentarme Mati, hay duelo en Uruguay, en el ámbito futbolístico, el país está conmocionado, todavía tocado por el fallecimiento de izquierdo, el futbolista de 27 años de, de Nacional. Ahora, Jotita, Tano y, y, y Benicio, a partir del lunes va a ser todo selección. Eh, y nuestro primer partido es de mañana en 8 ante, ante Uruguay. 
puede cambiar mucho realmente la, eh, eh, por todo lo que está sucediendo y por los jugadores en, en, en Uruguay? ¿Puede, puede haber, ¿Le puede restar fuerza a ese sí. equipo? Alguito le va a restar. Igual el Uruguay tiene jugadores muy importantes. Eh, de Arrascaeta va a jugar, De La Cruz va a jugar, Valverde va a jugar, eh, Viña va a jugar. O sea, Uruguay tiene un equipo bastante importante. Pero no contar con su aero central titular como Araujo, a su suplente tampoco lo va a tener, a Olivera que era titular tampoco lo va a tener, Darwin era titular también. Así que yo creo que se le va, se le va a complicar un poco a, a Bielsa. Darwin era un jugador demasiado importante en la estructura. ¿eh? Para pues, mí el delantero titular, titular de, de la selección hoy en día. Nosotros tenemos que encargarnos que Uruguay se Bien, resienta. Tal. Porque si nosotros no estamos en condiciones de hacer un partido relativamente agresivo, competitivo, esta ausencia pasará a ser simplemente una estadística. Nosotros tenemos que hacer sentir de que Uruguay sienta realmente que no tiene ese recambio, que le falta Darwin, que tenga algún inconveniente en defensa. Ojalá nosotros estemos a la altura. Totalmente coincidente, porque este es nuestro momento, es una coyuntura muy especial porque juega un papel preponderante la faceta anímica, ¿verdad? Que si bien es cierto, bueno, en homenaje a ellos, depende mucho de quién, la motivación también, claro, Bielsa, eso. Sí. Pero que, como dice Jotita, en alguna medida tiene que, digamos, influenciar en los jugadores de la selección uruguaya. Ahora, ¿qué es lo prioritario para mí? Lo prioritario es que vuelta de página y un cambio radical en muchos aspectos que hace la propuesta de nuestra selección nacional. Yo sé que los jugadores Benicio, Tano, Jotita, eh, Mati son los que deciden en la calle. Claro. Pero vamos a tener un, el debut de nuestro entrenador en un ambiente en donde comienza a hablarse de la albirroja. Sí. Viste que igual no sé, pero ¿qué pasó ahora? La gran actuación de, de Enciso con esa asistencia de lujo que recorrió el mundo y que se estaba hablando, hablando. El debut ayer Ramosito Sosa en la Premier jugando con Michael Almirón. Eh, los nombres nuevos que están en, la, están en la convocatoria de nuestro entrenador, la sanción, porque esa sanción también está expectante en la afición deportiva, hace un poco que, que tengamos un poquito más de... Una atmósfera diferente. Diferente a la atmósfera, sí, ¿verdad? Entonces... No pero... voy a decir ni positiva ni negativa, pero hay una atmósfera diferente que juega, creo que a, 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 a favor nuestro. No, ahora. yo creo que es positivo, porque imagínate no, si... No, la gente puede decir acá es positivo. Ah, yo ya, ¿Y esta... si era la inversa? Y no sé, no, sí, lo mismo, la inversa, estábamos en el, Esto juega a favor nuestro. En el subterráneo estábamos claro, si era la Juega a favor nuestro. Claro. claro que juega. Y eso es lo que tenemos que tratar de aprovechar nosotros. Sí. ¿Verdad? A partir del próximo lunes. Adelanto ya. A partir del lunes todo Albi Roja. Claro. Sí. ¿Verdad? Mañana sale la lista que falta, la lista local con tres jugadores. Y ya esto todo. todo Porque todo ellos, pues, ellos en este mismo momento probablemente se sienten como que el mundo está en contra de ellos, ¿verdad? Con sí. estas suspensiones y compañía. No llegaron al objetivo, no pudieron llegar a la final de la Copa América. Eh, son jugadores muy importantes. Entonces, ellos van a arrancarlo probablemente con el pensamiento de que todo el mundo está en contra, el árbitro y compañía. Así que todo ese tipo de pequeños, mínimos detalles tenemos que aprovechar. A ver, audio. Fíjate un poco en este video del partido de Flamengo contra Olimpia. Si yo tengo el brazo pegado a mi, a mi abdomen, ¿verdad? Y la veo mi, la veo mi torso hacia, hacia la pelota y desvío la, la trayectoria del balón que va hacia el arco dentro del área. Para mí, ¿qué debería ser penal eso? Por más de que mi, que mi codo esté pegado a mi torso, pero yo la veo mi, mi cuerpo hacia la trayectoria, hacia el ¿Estás balón. ¿Estás anunciado al penal de que le sancionó ¿Qué debería ser penal? Claro, claro. De, de acuerdo a lo que se cobró acá, tenía que ser penal, pero no. El bar no salió sobre no, esa jugada. Todavía no hay bar. No, yo no salió todavía. Tiene que salir mañana. Mañana, mañana, mañana vamos a tener eso y vamos, vamos a tener la fecha. Claro. Audio. Vaya ambiente diferente con la selección, vio. Cuerqueza, mañana. Presidente, cuando se vaya a Robert Harrison, ahí volveremos a crucificar a un mundial. Hasta que siga estando ese inútil, siempre vamos a hacer de fracaso en fracaso, vamos a ir. He dicho. Faltó decir eso. Puede ser mi mensaje para leer. Mensaje? Puede ser mi mensaje, puede ser, pero... 27 dice. ¿Eh? No, no, te, no te tiró un mensaje de texto. Audio. Buenas tardes. Ayer bajó a Tabe Chiqui, hace un dos coimas, me voy a dar ni la Katia González ahí, insistente. Otro audio. 
Luis Enrique, profe, Gotita, ¿cómo están muchachos? Bien, bien. Decirle a Agustín que cuente bien los limpistas, porque son mucho más de lo que él dice. Yo tengo tres gatos limpistas y dos perros limpistas, son mucho más de lo que, ellos, de que, de lo que él dice. Audio. ¿Qué tal, los señores? Ayer no me iba a comentar que Cerro casi logra arco en cero y ustedes saben quién no jugó en la defensa era Javi Baez no iba a ser coincidencia de claro Carlos Pablo Benítez se le ocurrió cobrar un penal que ni en el torneo cura no se cobra o sea, qué locura y eh, hay que pedir un deseo se va a Churín hizo gol no todos los días pasa eso hay que pedir un deseo y consulta y Jotita que hay de cierto que Aquino Claudio Aquino está para irse a Boca He visto ayer en el programa del Pocho Viñolo que Boca quiere pagar la cláusula que tiene en Vélez y se va a ir a Boca. ¿Qué cosa es, Jotita? La verdad que nada, pero sí escuché el rumor. Su contrato con Vélez termina en diciembre. Y ya puede firmar por el contrato, entonces, si es que sea, tiene el plazo legal. Y Vélez le ofreció hablar de la renovación y Claudia Aquino le dijo vamos a hablar en diciembre. En diciembre. Pausa y ya venimos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo está el turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de transporte internacional está el turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Hay una majou para todos, cinco estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, maestra Dunkel y Alhambra. Proba majou, la cerveza española por excelencia. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay Nacimos para llegar lejos Consultas al 0984 845 901 Del 20 al 24 de agosto Acercate a la Feria 0 km de Gómez y Par Que cuenta con la participación de Automotor Y apoyo de SPS Medicina Prepaga Y CENIT Seguros Pasa por la Casa Central de la Cooperativa De lunes a viernes de 8 a 16 horas Y los días sábados de 8 a 11 30 horas Y financia tu vehículo con el crédito exclusivo para 0 km con tasas promocionales de 8,9% y múltiples beneficios. Para más información, contacta al WhatsApp 021 248 8000. Comes y par, tu mejor opción. Muy bien, estamos de vuelta. Aquí nos escribe nuestro querido amigo Rufer de Iguazú Travel. Le envía muchos saludos y muchas felicitaciones a Gustavito Gavilán. Y le hace decir un abrazo franjeado, Rufer, a Gustavito. Pero le estuvo compartiendo contigo, me dijo. Anoche. Sí, puede ser. ¿Siento que cantaste pantalón cortito? No, 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 pues. No, 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 quise componer la linda fiesta. Ah, tener razón. Muy ubicado. Audio. Cerro León, campeón de la Liga de Villetana. Ayer se jugó el tercer partido definitorio. 1-0 a los 40 minutos del segundo tiempo. Pide tus saludos. Un saludo a la gente de Cerro León de Villeta. Campeón. Audio. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Pepe de selección, pero con la billar, la taina, se pega la problema. Se va riéndose, no sé, con sus risitas y cobrando una, un sueldo millonario para figuretear. Y ahora vino este Alfaro y le cortó para ese chorro a este personaje, porque ahora sí que se, se convocaron los jugadores que corresponde, no lo que él había elegido anteriormente. Estoy seguro que él le confundió a los otros técnicos. Viene otro mensaje, dice, Mati, decirle pues al profe que diga que yo no voy a sacar la quiniela, dice. Porfa, te paso una parte del premio. Ale, profe. Hola, hola. Audio. Hola, Jotita, mi ídolo. ¿Qué pedí de cierto en la historia que contó Pipino Cuevas cuando estaban todos practicando la selección sub-17? Cuando estabas vos, sin Dulfo Segovia... Eh, y él se fue llegando con 14, 15 años, le invitaron para la práctica, ¿cierto, Pio? Y estaban, estaban toditos ahí, los Manguru Yucuara. Ese era el mejor equipo de la selección sub-17 que yo me acuerdo que tenía en Paraguay ya. 
en su época dorada. ¿Por qué tan rápido de, del fútbol? <coughs> no, Pipino era mayor que yo. Otro audio. Muchachos, traten de, pri de privilegiar el momento de los oyentes y no comenzar a hacer comentarios. Tuvieron más de una hora y media ni para comentar las cosas. Buenas tardes. Quiero contarles nomás que ayer se jugó la finalísima de la Liga Deportiva de Fernando de la Mora en el Sport Colombia. Entre 16 de julio de Cocueguazú y Sport Primavera. Ganó 16 de julio 1 a 0 con un gol de cabeza al minuto de juego. Y con ese gol ganó el partido y se coronó campeón. Es todo. Una gra un abrazo a todos. Gracias, gracias. Audio. Buenas tardes, Deporte Total. Nada más para felicitarle a Gustavito. Muchas felicidades, Gustavito, por tu cumpleaños. Que Dios te bendiga y que te colme todas las bendiciones. Ahí están por enviarme, eh, gracias Abrazo señor por el saludo, franqueado. me están por enviar una foto tuya, dice que anoche te sacaste foto con los tres dedos. Benicio, te, te, contestame, no me dejes, no sea maleducado. Leyenda urbana. Bueno, me están por enviar, ¿eh? Leyenda urbana. Te vas a salvar, parece que el gum. ¿Te saliste con Cardona? ¿Eh? No. Me dijeron que Benicio comió todos los bocaditos. <risa> lo más de joder. todo habrá comido. Si es rico y gratis, él sabe, lo está en primera fila. A ver, dos últimos. Ahí yo lo espectacular del programa. A ese que dijo la de Arce, en su casa se mantiene lo que están ladeándose. Mm. Y otro, el segundo que dijo que Harrison es cierto. En cierta manera tiene razón, pero están, está buen ambiente ahí en el sentido de que nuestros jugadores están bien, 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 ¿verdad? Pero vamos a ver si siempre lo estuvieron bien. Vamos a ver qué tal con este señor. Pero Harrison, mientras este tipo Guau que se iba a ir, Guau que iba a renunciar, eh, mientras que esté, gran cosa nos vamos a hacer en el fútbol paraguayo, a nivel de selección y todo eso. El amiguismo, después de la tiranía, porque es un tirano, él es un tirano, él maneja el departamento de a su gusto, se burlan de nosotros, ni ahí no están ellos. Esa es la pura verdad. Último. Queda pendejito, mala por de. Tranquilo. Jotita, Tanito. Benicito, Luisito, <risa> muchas felicidades, querido Gustavito. A la gracia. Este, un capo total, cubre nuestro club. Y qué bueno, profe, que ya saludaste con los tres dedos, será. Bienvenido al, al club más glorioso y grande del país. ¡Profe! <risa> Hoy estamos con Jotita en el gran partido eh, Olimpia Tacuari. Y el Tano, ¿con no quién hace Tano el partido? ¿Con Juan José? ¿O con no Michel? Sé. No sé. Bueno, no, no recuerdo. <risa> No está, no, no está Gustavito. Bueno, me, me llegó un video queda? para, dicen, eh, eh, no sé, el, no sé, sobre el pendejo. Eh. Ma, uh, go, no ¿Eh? sé, a, vamos. Hola, hola, refre. ¿Eh? Hola, refre. A ver, a ver, a ver, hola, no, 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 no se va a enojar Mario. No, 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 no. Mr. bro. ¿Cómo, cómo? A ver. Mr. Bandy, bro. Eh. Uy, el profe llegó temprano, pero para otro programa. Mm. Que ah, lo único que ya, ya le hacen un video. Viste que ahora está. ¿Cómo es que se dice ese? ¿Cómo es? Que te copia, te hace la foto, el video y todo. Inteligente, ¿cómo es? Arti ¿Cómo es? Inteligencia, no, artificial. inteligencia, no, inteligencia no, artificial. Inteligencia no, artificial. No, sí. Ya llega Mario Ferreiro con la bella Sole, con Juan Fariña y con Blas Barrios, que hoy le tuvo como invitado al que siempre viene acá como invitado. Con Juan José esta tarde estaremos. Una tarde con Juan José. Bueno. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de cuatro décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Javal, presenta un instante con la mejor música paraguaya. Paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia.